নৈহাটি রোডের বাদামতলা এলাকায় বাস স্ট্যান্ড থেকে মৃতদেহ উদ্ধার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায় অশোকনগরের ঘটনা নদীয়ার কৃষ্ণনগরে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত একটি বাড়ির একাংশ বাড়ি লাগোয়া দোকান থেকে ছড়িয়ে পড়ে আগুন ঘটনায় আহত বাড়ির মালিক দমকলের দুটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আগুন ভাঙড়ের নাটা পুকুরে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ঘটনায় গ্রেফতার দুই উদ্ধার পাঁচটি সকেট বোমা একটি বন্দুক একটি কার্তুজ বোমা বানানোর সামগ্রী শিশু দিবস উপলক্ষে অরেঞ্জেস দিচ্ছে প্রতিটি কেনাকাটায় দশ শতাংশ ছাড় অফারটি চলবে চোদ্দই নভেম্বর থেকে তেরোই ডিসেম্বর দু পর্যন্ত অরেঞ্জেস বিলাটি মিনি বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে শহরে বিভিন্ন সুবিধা যুক্ত গ্রাহক পরিষেবার জন্য আপনি ফোন করুন জিরো থ্রি থ্রি সেভেন ওয়ান ফোর টু টু ট্রিপল জিরো নাম্বারে মার্কেটিং এর জন্য যোগাযোগ করুন জিরো থ্রি থ্রি সেভেন ওয়ান ফোর টু টু জিরো টু টু নাম্বারে একেডি নেটওয়ার্ক সর্বদাই আপনার সাথে কালকের আমি আজকে আমি কি করে ওজন বাড়ে অ্যান্ডিওর আমাস ছয় সপ্তাহ থেকে ওজন বাড়া শুরু অ্যান্ডিওর আমাস ওজন বাড়ানোর এক্সপার্ট শুধু বাবা নয় এখন থেকে বলছে দাদা বাড়িতে আনুন শুধুই লাল বাবা লাল বাবা রাইস স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে নিবেদন করছেন প্রিয়গোপাল বিষয়ী পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিট মহাত্মা গান্ধী রোড এবং ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক নবম দশম শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলা একশো তিরাশি জন ভোট চাকরি প্রার্থীর এখনো কাজ করছে কিনা দোসরা ডিসেম্বরের মধ্যে জানাতে হবে এসএসসি কে না জানাতে পারে ব্যবস্থা নেবে আদালত হিঙ্গলগঞ্জে শীতের পোশাক বিতর্কে নয় মোড় বিরোধী দলনেতা টুইটে চাঞ্চল্যকর তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চ থেকে অসত্য কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে এডিএম এর চিঠির কোনো মিল নেই অনুব্রতকে এখনই দিল্লি নিতে পারছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের দিল্লি হাইকোর্টে পিছল অনুব্রত মামলার শুনানি অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবী কপিল সিপাল অনু তারাতে ব্যস্ত থাকে পিছল শুনানি পরবর্তী শুনানি সাতই ডিসেম্বর কোটি কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ এক মহিলার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মানুষের নামে লোন তুলে নেওয়ার অভিযোগ প্রতারকের সামনে বাড়ির সামনে থেকে বিক্ষোভ ঘটনাস্থল আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ বাগুইহাটিতে লটারির দামি গাড়ির প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা বিদ্ধার কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা গ্রেপ্তার ক্যারাটি শিক্ষক নেপাত অন্তরাজ্য প্রতারণ চক্র অনুমান পুলিশের টপ হেডলাইন নিবেদন করলেন প্রিয়গোপাল বিষয়ী কাঁচরাপাড়া বর্ধমান এবং কৃষ্ণনগর ক্যালকাটা এক্সপ্রেস প্রেজেন্টিং স্পন্সার একেডি নেটওয়ার্ক একেডি নেটওয়ার্কের সুপার ফার্স্ট ইন্টারনেট কানেকশন একেডি নেটওয়ার্ক সর্বদাই আপনার সাথে কো প্রেজেন্টিং একেডি ঘি একেডি ঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম নমস্কার আমি দেবাশিস চক্রবর্তী আরও আরেকবার আপনাদের স্বাগত ক্যালকাটা নিউজ এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবর দ্রুত দেখে নেব 
कलकत्ता एक्सप्रेस है नजर रख बो प्रथम जो खबर दिखे आज ही कोलकाता फिर चेन मुख्यमंत्री चार दिन एक शुंदर बोन शॉफर शेष फिर चेन मुख्यमंत्री वामुदा बंदो बाद था है शोरबो भारतीय चुनाव मूल जुबो कांग्रेस के द्वितीय तारीका तो नाम नहीं देवांग शोभाट्टा चर्चेर कमेटी दे ग्रुप डी मामला है सीबीआई के तलब विचारपति रेसेसी ग्रुप डी मामला है सीबीआई के डीके पाठले इन विचारपति विश्वजीत बोशो सिंगल बेंच तो दोनों तो शंपूर के जानते सीबीआई के तलब मैंने कहा गुम्बीरे रुखा कबूजे मियाद वृद्धि राबेदन रुखा कबूज बहाले प्रोजेक्ट नहीं जाना लो ईडी शुरानी शेषे অনুব্রত কে এখনি দিল্লি নিতে পারছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দিল্লি হাইকোর্টে পিছিয়ে গেল অনুব্রত মামলা শুনানি অনুব্রতের আইনজীবী কপিল সিব্বাল ব্যস্ত থাকবার জন্যই পিছলো শুনানি দীর্ঘ 25 বছর ধরে পানীয় জলের সমস্যা ফাঁসিদোয়া ব্লকের বারোপুচিয়া গ্রামে 110টি পরিবারের বাস গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিডিও অফিসকে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি অভিযোগ স্থানীয়দের दोष कोटिरो बेशी टाकर प्रोतारों नरों भी जगह एक महिला आर बिरुद्ध है आसन सोलेर कोल्लन पुरे सैटेलाइट टाउनशिप पर घटना प्रोतारों के बारिश शाम ने बिखोब घटना स्थले पुलेज रोमोटारे दो रात्ते भोगांती इलाका वाशीर बीआई ने निर्माण के आठ के शौचने जावर रास्ता पृथ्वीबादे पौधाबोरुत বীরভূমে সদাইপুরে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার সদাইপুর থানার পুলিশের গোপন অভিযানে উদ্ধার একটি বন্দুক দু রাউন্ড কার্তুজ গ্রেফতার এক ফের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বোমা এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার কাশীপুরে প্রচুর পরিমাণ বোমা এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার পুলিশের উদ্ধার পাঁচটি সকেট বোমা একনলা বন্দুক উদ্ধার বোমা বানানোর 15 কেজি মশলা कलकत्ता एक्सप्रेस ऐ पोर्ट जोन तो ही पौरवती गुरु तो कुनो खबर जोनो नज़र रखूँ कलकत्ता न्यूज़एकेडी घी विशुद्धतार और एक नाम ऑरेंजेस छोटो देर पोशाक थे के खेल नगारी शॉप किचु एक छादे तलाए ये जानो छोटो देर बाड़ी ऑरेंजेस फ्रॉम द हाउस ऑफ आवरण शिशु दिवस उपलोके ऑरेंजेस दिच्छे प्रतिटी केला कटाए दोष छोटांग शोचार ऑफर टिचोल बे चौदह नवंबर थे के तारुई दिसंबर 2022 पर आगे जेदी के ही ताका दाम शुद्ध हुआ हमार जोड़े पड़ा चूल देखते पिता तो खुन हमार डॉक्टर बोल लें एक उष्टी जोड़ी बुटी शामरित तो केश किंग आयुर्वेदिक तेल गोड़ा पोड़ जोन तो पोछे चूल मौजबूत करे चूल पड़ा बंधो करे नोटुन चूल गो जाए केश किंग होलो भारतीय नंबर वन है फॉल एक्सपर्ट AKT Institute of Media Science and Technology, a unit of Calcutta Television Network, Private Limited. Pushim Manglar Shorbo Brihot, Media Campus, Aksho Shotangsho Practical Training Shaho, Chotur Toshikaborshe, Bhurti Chunse, Ashun Shankha, Shimito. Macout Collaborated Bivino Courses, Diploma in Media Science and Technology, Diploma in Camera Operation and Video Editing, Admission at Juno Joga Jok, 760503. 1317605043132 AKT Institute of Media Science and Technology এর বিশেষ শিক্ষা অনুষ্ঠান দেখুন প্রতি বুধবার সন্ধ্যে 7:30টা এবং প্রতি শনিবার সন্ধ্যে 7টায় একমাত্র সিটি ভেন চ্যানেলে Jesmi Glycerin Shabat Tokiani Rishomer Komolota পাড়ার দোকানে গিয়ে বলবেন লাল বাবা রাইসের সিল প্যাকই চাই বলবেন আমি বলেছি कारण शाद और शास्त्रों एक साथे पाबैन शुरू मात्रों लाल बाबते। शागो तो आपने तो शोभाई क्या बारे कल करने नुसे जेक खबर दिखा रहा हूँ जो रागबो काशी पुरे बिपुल पुरी मार बोमा एवं आग्नेयस्त्र धार गोपोन उपजान काशी पुर थाना पुलिस है। सोशल मीडिया ते नजरदारी चलिए उधार बोमा बनानोर शोमाई हाथे नते धोरा पोल्ले दुजोन उधार पाँच टी सॉकेट बोमा एकनोला बंदूक बाड़ी थे को उधार पोने रोके जी बोमा बनानोर मौसला घटना एक रेप्तार दुजोन तोदुन ते कासे पुर थानर पुलिस जितो दिन राजनैतिक पुरी चाइनीय धंधोरो इचे 
এই মুহূর্তে যে খবর দিকে নজর রাখছি এর মধ্যে কিন্তু বিপুল পরিমাণ বোমা সকেট বোমা এবং একটলা বন্দুক উদ্ধার হয়েছে কাশিপুরে বিপুল পরিমাণ এই বোমা এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার এমনকি পনেরো কেজি বোমা বানানোর মশলাও উদ্ধার করা হয়েছে ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজন বিপুল পরিমাণ বোমা এবং আগ্নেয়াস্ত্র তদন্তে কাশিপুর থানার পুলিশ যে খবর দিকে নজর রাখছি ধৃতদের রাজনৈতিক পরিচয় জানতে পারে জানি কাশিপুরে বিপুল পরিমাণ বোমা এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে গোপন অভিযান কাশিপুর থানার পুলিশের তমাল সরকার আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিস্তারিত জানবো তমাল সোশ্যাল মিডিয়াতে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসঙ্গ উঠে আসছে একনলা বন্দুক সকেট বোমা বোমা বানানোর মশলা এমনকি পনেরো কেজি মশলা উদ্ধার হয়েছে কাশিপুর থানার পুলিশের গোপন অভিযান ছিল এই বিষয়ে বিস্তারিত জানবো তোমার থেকে দেখো তোমাকে প্রথমেই বলবো যে সোশ্যাল মিডিয়াতে নজরদারি চালিয়ে কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরির মশলা সকেট বোমা এবং বন্দুক উদ্ধার করেছে কাশিপুর থানার পুলিশ তোমায় বলে রাখি যে শামসুর রহমান যে কিনা নবী রুডের ছেলে সেই শামসুর রহমান মোবাইলে অর্থাৎ ফেসবুকে সে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিল যেখানে বোমা এবং এক রাউন্ড কার্তুস দেখা গিয়েছিল এবং সেই ছবিটা কাশিপুর থানার পুলিশের কাছে আসার পরে কিন্তু তারা তদন্ত শুরু করে এবং সেই মতো গতকাল রাতে তারা অভিযান চালায় যে সময় কিনা নবীনুর মোল্লা তার ছেলে শামসুর রহমান বোমা তৈরি করছিল ঠিক সেই সময় তারা কিন্তু বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং তখনও কিন্তু তাদের হাতে বারুদ লাগা ছিল সেই সময় তারা সকেট বোমা তৈরি করছিল এবং সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ প্রায় পনেরো কিলো বোমার মশলা তোমায় বলে রাখি দেবে সে এই যে পনেরো কিলো যে বোমার মশলা সেটা দিয়ে পাঁচশো পিস এরকম বোমা তৈরি করা যেতে তুমি ভাবতে পারবে না এই এক একটা সকেট বোমার মারণ ক্ষমতা কতটা মারাত্মক অর্থাৎ হাত বোমা যে সুতুলির বোমা থেকে কয়েক গুণ বেশি এর মারণ ক্ষমতা সেই ধরনের বোমা পাঁচশো পিস কিন্তু বানানো যেত এই যা যে পরিমাণ বোমার মশলা উদ্ধার হয়েছে শুধুমাত্র গতকাল রাতেও না আজকে সকালেও কিন্তু কাশিপুর থানার পুলিশ আসে বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে নামে তখনও কিন্তু বেশ কিছু মশলা স্প্রিন্টার সেগুলো কিন্তু উদ্ধার করেছে বাড়িপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মিসেস পুষ্পা তিনি আজকে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন কাশিপুর থানার পুলিশ খুব ভালো কাজ করেছে অর্থাৎ এই যে পঞ্চায়েত ভোটের আগে যে ধরনের অভিযান চলছে বাড়িপুর পুলিশ জেলা জুড়ে একের পর এক থানা এলাকায় বন্দুক বোমা উদ্ধার হচ্ছে সেই অভিযান কিন্তু ধারাবাহিকভাবে থাকবে তোমাকে বলে রাখি এই যে রুড যে মোল্লা সে কিন্তু সরাসরি যেটা সাংবাদিককে জানিয়েছেন সাংবাদিকদের প্রশ্ন উত্তরে জানিয়েছেন তিনি আইএসএফ কর্মী এবং আইএসএফ থেকে তাকে বলা হয়েছিল সেই কারণে তিনি বোমা তৈরি করছিলেন এই নূর যে নবী নূরের বাড়িতেও আমরা এসছি তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি তার ছেলের সঙ্গে কথা বলে তারা কিন্তু প্রত্যেকে কিন্তু একই অভিযোগ করছে যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ভাঙড়ের আইএসএফ নেতা তথা বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকি তিনি যেটা বলছেন যে তাকে কালিমা লিপ্ত তার দলকে কালিমা লিপ্ত করার জন্য এই ধরনের কথা বলেছে এবং নবিলুর মোল্লার বিরুদ্ধে তারা কিন্তু থানায় অভিযোগ জানিয়েছিল যে তাদের কর্মীদের অর্থাৎ আইএসএফ কর্মীদেরকে নবিনুর মোল্লা হুমকি দিচ্ছিল এবং যেহেতু নবিনুর মোল্লা ধরা পড়েছে সেই জায়গা থেকে তৃণমূল তাকে ঝেড়ে ফেলছে এবং তাদের নামে বদনাম রটানোর চেষ্টা করছে অন্যদিকে আরাবুল ইসলামের পুত্র তৃণমূল নেতা হাকিমুল ইসলাম দাবি করছে যে তৃণমূলের কোনো যোগ নেই যা কিছু করেছে কিন্তু এই আইএসএফ কর্মীরাই কিন্তু এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যই এই বোমা মজুত করছে বোমা তৈরি করছে সেই জায়গা থেকে দেখতে গেলে কিন্তু কাশিপুর থানার খুব বড় সড় সাফল্য আবারও বলবো খুব বড় সাফল্য কারণ যে বোমার মশলা তারা উদ্ধার করেছে তা থেকে প্রায় পাঁচশো পিস বোমা তৈরি হতো সেই জায়গা থেকে যে আগামী দিনে আরও প্রচুর পরিমাণে বোমা বন্দুক উদ্ধার হবে এবং পঞ্চায়েত ভোটের আগে যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে প্রচুর বোমা এবং বন্দুক যে মজুত করা হয়েছে তা কিন্তু বলাই বাহুল্য তবে তোমায় একটা ছোট্ট ইনফরমেশান দিই যেটা আমরা জানতে পারছি যে এই বোমার মশলা করতে থেকে এনেছে সেটা কিন্তু বাড়িপুরে চাম্পাটি হারাল যেখানে কিনা প্রচুর বাজি তৈরি হয় সেখান থেকে কিন্তু বোমার মশলা আনা হয়েছে বলে আমরা জানতে পারছি সেক্ষেত্রে পুলিশেরও কিন্তু এদিকে নজরদারি চালানো উচিত যে বাজির মশলা যাতে না যথেচ্ছভাবে বোমা তৈরিতে ব্যবহার করা হয় দেবাশিস ধন্যবাদ তমাল একেবারে বিস্তারিত আমরা যে খবর দিকে নজর রেখেছিলাম কাশিপুর থানায় বিপুল পরিমাণ বোমা এবং আগ্রাস্ত উদ্ধার প্রায় পনেরো কেজি বোমার মশলা যা থেকে প্রায় পাঁচশো বোমা বানানো যেত বলেই কিন্তু প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে কিছু মোবাইল ফোন আর অন্যান্য জিনিসের খানে পুলিশ সিজার করে 
কতদিন ধরে বানাচ্ছ তুমি এগুলো এই বানানোর বরাত কে দিয়েছিল তারপরে প্রায় রাতের দিকে বোম মারত এলাকাকে উত্তপ্ত ভয় ভয়ের ভীত পরিবেশ তৈরি করে রাখার জন্য মাঝে মধ্যে বোম চার্জ করত পরিশেষে গত রাত্রে কাশিপুর থানার পুলিশ এসে তাকে অ্যারেস্ট করেছে আমি কাশিপুর থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই সাথে সাথে কাশিপুর থানার পুলিশকে আমি একজন বিধায়ক হিসাবে অনুরোধ করছি অবিলম্বে তদন্ত করা হোক এর সাথে ওই পঞ্চায়েতের মেম্বারের মেম্বারের ছেলের কি সম্পর্ক আছে তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় তাহলে আমার মনে হয় এই মালগুলো কোথা থেকে আসছে কিভাবে আসছে কারা এলাকাকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে সামনে পঞ্চায়েত ভোট আরো কিছু এই ধরনের ইলিগাল আর্মস বা এই ধরনের অবৈধ কোনো জিনিস আছে কিনা এগুলো তদন্ত করলে পাওয়া যাবে দেখুন এর আগে বারবার ধরে একাধিকবার প্রমাণ হয়েছে যে আইএসএফ এর কর্মী বা আইএসএফ এর নেতৃত্বদের বাড়ি থেকে বোমা এবং বন্দুক পুলিশ উদ্ধার করেছে আজকে এমএলএ সাহেব যেটা বলছেন একেবারে নিজের দোষটা ঢাকার জন্য চক্রান্ত করে তৃণমূল কংগ্রেসকে হেও করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে একটা খারাপ জায়গায় পৌঁছানোর জন্য নওশা সিদ্দিকি সাহেব এটা করছেন এবং অপপ্রচার করছেন আদপে আইএসএফ এর কর্মী এবং আইএসএফ এর নেতৃত্বদের বাড়ি থেকেই বোমা এবং বন্দুকের স্তূপ উদ্ধার হয়েছে বলে আমার আমার কাছে খবর বোমা বন্দুকটা এখানে পাওয়াটা কোনো খবর নয় এটা প্রতিদিন নিয়মিত হয় পশ্চিমবঙ্গের এই শিল্পটা আছে বন্দুক আর বোমা শিল্পটাই চলছে এখন সেটা নতুন কিছু নয় কারণ এর দ্বারাই টিএমসির সরকার চলছে পার্টি চলছে নেতাদের পেট চলছে এগুলো চলছে মানুষ মরুক তাতে কি যায় আসে প্রাক্তন পুলিশকর্তা অরিন্দম আচার্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন টেলিফোনে সিয়ের আপনাকে স্বাগত অরিন্দমবাবু যে জায়গাটা জানতে চাইব বিপুল পরিমাণ বোমার মশলা প্রায় পনেরো কেজি বোমার মশলা যা থেকে পাঁচশোটি বোমা বানানো যেত সঙ্গে কিন্তু একনলা বন্দুক সকেট বোমা ইত্যাদি উদ্ধার হয়েছে কাশিপুর থানার নজরদারিতে এই কাজটা হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে প্রতিদিন প্রায় এই ধরনের অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে কি মনে হচ্ছে এর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক মদত রয়েছে যদিও রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে কিন্তু ধন্দ রয়েছে এক্ষেত্রে না 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 এইগুলো দেখুন রাজনৈতিক নেতাদের যদি কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কোশ্চেনেবল নেতাদের যদি সহযোগিতা না থাকে তো অসম্ভব অসম্ভব এটা একটা বাচ্চা ছেলে বলবে এখন আপনাকে বলি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে অনেকগুলো থানাকে না বাইফার্কেটেড করে কিন্তু আজকে নতুন নতুন থানা তৈরি করা হয়েছে এবং অনেক থানাগুলো কি কিন্তু আবার ক্যালকাটা পুলিশে যেহেতু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভালো তাকেও নেওয়া হয়েছে আপনার মধ্যে জানেন কি জানি না এই কাশিপুরটা কিন্তু আমি যতটা শুনেছি সেটা হচ্ছে ক্যালকাটা পুলিশের আন্ডারে চলে এসছে মানে সাদা ড্রেস পরে তার ডিউটি করে এখন এই যে জায়গাটা আজকে কাশিপুর প্লেস হচ্ছে কি ভাঙর আপনি জানেন ভাঙর হচ্ছে গিয়ে একটা ভয়ঙ্কর জায়গা যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের গভর্নমেন্টের একটা হেডেক ছিল এক সময় এমন অত্যাচার এমন মানে তোলাবাজি শুরু হয়েছিল এবং ওখানকার এক লিডারকে পর্যন্ত অ্যারেস্ট হয়েছিল দ্যাট ইজ আরাবুল ইসলাম ওকেও অ্যারেস্ট করে জেলে ঢোকানো হয়েছিল আজকে আপনারা যে ঘটনা করেছেন এটা তো শুধু ওইখানে নয় আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলার পরে নড়ে চড়ে বসলে এটা কত টেন পার্সেন্টও রিকভারি হচ্ছে না আপনাদের চ্যানেলে আমি ছ মাস আগে বলে দিয়েছি যে ইলেকশনকে আজকে যেভাবে নাকি আসছে চতুর্দিকে যেভাবে গোলা বারুদ জমি জমায়েত হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার এক সংখ্যক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আজকে উল্লাস করে মৌলিক অধিকার যাতে খন্ডন মানে মানে ভোটটা না দিতে পারে তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করেছে ভীতি সঞ্চার করার জন্য অতএব এই ক্ষেত্রে পুলিশ নিশ্চয়ই প্রচেষ্টা করছে তার না তা তো রিকভারি হচ্ছে কিন্তু কিন্তু আমি আপনাকে আবার বলছি এটা কিন্তু এভাবে সম্ভব হবে না এবং ইলেকশনের সময় দেখবেন আপনি মানে যদি আরো যদি প্রিকশনারি মেজার না হয় রিকভারি না হয় রক্ত গঙ্গা আবার বলছি বয়ে যাবে ধন্যবাদ অরিন্দম
অরিন্দ মাঠার জমানোর সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন পুলিশ কর্তাম রে বিস্তারিত জানছিলাম কাশিপুরে বিপুল পরিমাণ বোমা এবং আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ঘটনা এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার দুজন তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ পরবর্তী যে খবর দিকে নজর রাখব কুলি চৌরাস্তা মোড়ে পথ দুর্ঘটনা ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু সাইকেল আরোহীর প্রতিবাদে কুলি চৌরাস্তা মোড় অবরোধ অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বিক্ষোভকারীর গলা টিপে দিল পুলিশ এই খবর দিকে আমরা নজর রাখছি যে খবর আমরা দেখছি যেখানে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বিক্ষোভকারীদের এবং সেখানে গলা টিপে দেওয়া হয়েছে পুলিশের এবং পাশাপাশি আরও একটি খবর যেদিকে নজর রাখব বীরভূমের সদাইপুরে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার গোপন অভিযান সদাইপুর থানার পুলিশের উদ্ধার একটি বন্দুক দুটি দুরাউন্ড কার্তুজ ঘটনায় গ্রেপ্তার এক ধৃতকে আজ আদালতে তোলা হবে বীরভূমের সদাইপুরের এই ঘটনা এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে আমরা যে খবর দিকে নজর রাখছি উদ্ধার আরও বন্দুক এবং দুরাউন্ড কার্তুজ যেটা উদ্ধার করা হয়েছে বীরভূম থেকে বীরভূমের সদাইপুরের ঘটনা বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার সদাইপুরে আমরা সেই খবর দিকেও নজর রাখছি একদিকে আমরা কাশিপুরের খবর আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম অন্যদিকে বীরভূমের সদাইপুরেও বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার পরবর্তী যে খবর দিকে নজর রাখবো আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল সাগরপাড়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার সাহেবনগর এলাকায় তল্লাশি চালায় সাগরপাড়া থানার ওসি ইন্দ্রনীল মাহাতো সহ তার স্পেশাল টিম ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে এক যুবককে সন্দেহভাজন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে তার কাছ থেকে তল্লাশি চালানোর পর উদ্ধার করা হয় মাস্কেট সহ তিন রাউন্ড গুলি তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃত যুবকের নাম সজিবুল শেখ তার বাড়ি সাহেবনগর এলাকায় ধৃতকে বৃহস্পতিবার পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন চেয়ে বহরমপুর জেলা আদালতে তোলা হয় কি কারণে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল এই যুবক এই ঘটনার সঙ্গে আরও কারা জড়িত কেউ আছে কি না বা কারা কারা জড়িত রয়েছে সেই বিষয়ে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে সাগরপাড়া থানার পুলিশ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকেই কিন্তু বোমা পিস্তল উদ্ধার হচ্ছে আমরা সেই খবর একদিকে আমরা বীরভূমের খবর আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম এই মুহূর্তে আমরা মুর্শিদাবাদের খবর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তার আগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাশিপুরের খবর আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যেই যুবক তার কাছ থেকে কিন্তু মাস্কেট এবং কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে আমরা মুর্শিদাবাদের ছবি দেখছি আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবক গ্রেপ্তার তার কাছ থেকে মাস্কেট এবং তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয় পাশাপাশি আমরা বীরভূমের ছবিও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বীরভূমে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে এবং কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে বলছিলাম যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাশিপুর থানার পুলিশ তারা কিন্তু অস্ত্র উদ্ধার একই সঙ্গে আমরা টিভি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ দুই জায়গাতে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে যেখানে বন্দুক পাওয়া গিয়েছে মাস্কেট পাওয়া গিয়েছে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি বীরভূমের সোদাইপুর থানা সেখান থেকে কিন্তু কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে সঙ্গে পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে মুর্শিদাবাদের ছবি এবং বীরভূমের ছবি একই সঙ্গে আমরা টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখাচ্ছি যেখানে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মার্জনা করবেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই ধরনের অস্ত্র উদ্ধার কিন্তু প্রশ্নচিহ্নের সামনে বিশ্বজিৎ আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিস্তারিত জানবো বিশ্বজিৎ দেখো দেবাশিস আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল সাগরপাড়া থানার থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানা সাহেবরামপুর এলাকায় তল্লাশি চালায় সাগরপাড়া থানার ওসি ইন্দ্রনীল মাহাতো সহ তার টিম এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে এক যুবককে সন্দেহভাজন অবস্থায় তাকে আটক করে তাকে এবং আটক করার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং তার কাছ থেকে একটি মাস্কেট সহ তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে সাগরপাড়া থানার পুলিশ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে দ্বিতীয় যুবক 
সজীব শেখ তার বাড়ি হচ্ছে সাহেব রামপুর এলাকার এবং আজকে তাকে জেলা আদালতে তোলা হয়েছে পাঁচ দিনে পুলিশ হেফাজ হচ্ছে কি কারণের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র তার কাছে ছিল বা কি কিসের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র রাখা ছিল এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে সাগরপাড়া থানা পুলিশ দেওয়া ধন্যবাদ বিশ্বজিৎ ছোটদের পোশাক থেকে খেলনা গাড়ি সবকিছু এক ছাদের তলায় এ যেন ছোটদের বাড়ি অরেঞ্জেস ফ্রম দ্য হাউস অফ অবরণ শিশু দিবস উপলক্ষে অরেঞ্জেস দিচ্ছে প্রতিটি কেনাকাটায় দশ শতাংশ ছাড় অফারটি চলবে চোদ্দই নভেম্বর থেকে তেরোই ডিসেম্বর দু পর্যন্ত অরেঞ্জেস বিলাটি মিনি বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে শিরশিরানি থেকে দ্রুত আরাম পান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সাথে ঘর রাখতে সাফ এবার কেউ পাবে না মাফ ফিনাইলের গুণেই কম্ম কাবার আর শোলা মশামাছি জীবাণুর বংশ সাবার উজ্জ্বল ঘর বারান্দা শত গুণে বালতি জলে দুই ঢাকনা গুনে গুনে এবার এলো ডক্টর প্লাস হোয়াইট ফিনাইল যতই করো ফন্দি প্রথম পাতে কি সুগন্ধে দে পাগল মনে হচ্ছে সব কি অন্য খাবার হইল করে শুরুতেই মন মজে শুধু বাবা নয় এখন থেকে বলছে দাদা বাড়িতে আনুন শুধুই লাল বাবা লাল বাবা রায় স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে একে ডিঘি সিএন সেঞ্চুরি স্পন্সার্ড বাই একে ডিঘি একে ডিঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট গ্রহণ উননব্বইটি আসনে সাতশো অষ্টআশি জন প্রার্থীর ভাগ্য পরীক্ষা আটই ডিসেম্বর ফলাফল দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ হবে পাঁচই ডিসেম্বর ত্রিপুরার ভেলুয়াচর এলাকায় আশি হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস বিএসএফ বন দপ্তর যৌথ অভিযানে ধ্বংস গাঁজা বাগান আশি হাজার গাছ ধ্বংস করা হয় বরাহনগরে ছাত্র মৃত্যুর প্রতিবাদ কলকাতা মেডিকেলে ছাত্রদের বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রয়াত প্রাক্তন চীনা প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিন সাংহাইয়ে মৃত্যু হয় প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের শোকাহত চীনা কমিউনিস্ট পার্টি হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুরের রোড শো দিল্লির এমসে নির্বাচনের জন্য প্রচার মাতা রামেশ্বরী নগর থেকে কারোলবাগের দেবনগর পর্যন্ত রোড শো একে ডিঘি সিএন সেঞ্চুরি স্পন্সার্ড বাই একে ডিঘি একে ডিঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম হেডলাইনস টাইটেল স্পন্সার বাই লাক্স 
গুলি চৌরাস্তা মোড়ে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু সাইকেল আরোহীর গুলি চৌরাস্তা মোড় অবরোধ অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বিক্ষোভকারীদের গলা টিপে দিল পুলিশ নবম দশম শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি মামলা একশো তিরাশি জন ভুয়ো চাকরির প্রার্থী এখনো কাজ করছে কিনা দোসরা ডিসেম্বরের মধ্যে জানাতে হবে এসএসসি কে না জানাতে পারলে ব্যবস্থা নেবে আদালত হিঙ্গুলগঞ্জে শীতের পোশাক বিতর্কে নয়া মোড় বিরোধী দলনেতা টুইটে চাঞ্চল্য কর তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চ থেকে অসত্য কথা বলছেন বক্তব্যের সঙ্গে ডিএমের চিঠির কোনো মিল নেই অনুব্রতকে এখনই দিল্লি নিতে পারছে না ইডি দিল্লি হাইকোর্টে পিছল অনুব্রত মামলা শুনানি অনুব্রত মন্ডলের আইনজীবী কপিল সিব্বালের অন্য আদালতে ব্যস্ত থাকায় পিছল শুনানি পাচারের ছক বঞ্চাল নদিয়ার মাঝদিয়া স্টেশন এলাকা থেকে সোনা সহ গ্রেপ্তার দুই যুবক কৃষ্ণনগরের ভিমপুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার নমস্কার দেখছেন ক্যালকাটা নিউজ আপনার কথা আমাদের কণ্ঠ আমি মনিময় রয়েছি আপনাদের সঙ্গে শুরু করছি জেলা এক্সপ্রেস আর শুরুতে যে খবরের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে অনুব্রত হয়ে মামলা লড়ছেন কপিল সিব্বাল দেশের প্রখ্যাত আইনজীবী কপিল সিব্বাল আমরা জানি একদিনের মামলার ফিস কয়েক লক্ষ টাকা তার কপিল সিব্বাল দিল্লিতে শুনানি পিছু ফি নেন পনেরো লক্ষ টাকা আইনজীবীর এমনটাই বলছেন কোনো কারণে সেদিন যদি মামলা না হয় ফি দিতেই হয় ভিন রাজ্যে গিয়ে মামলা করলে শুনানি পিছু ফি আবার ডাবল অনুব্রত বা তার কন্যার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হওয়ার পরেও কে মেটাচ্ছে কপিল সিব্বালের মামলার ফি কলকাতা এসে মামলা করলে ফি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা কোথা থেকে আসছে সেই টাকা দ্রুত খতিয়ে দেখুক সিবিআই আইনজীবী মহলের এমনটাই দাবি কপিল সিব্বালের ফি দেওয়ার পেছনে জানা যাচ্ছে যে বোলপুরের এক আইনজীবী রয়েছেন যার নাম সামনে আসছে যিনি বীরভূম জেলার একাধিক টোল প্লাজা নিয়ন্ত্রণ করতেন সূত্রের মতোই খবর সেই আইনজীবী নাকি এখন অনুব্রত মামলার অর্থ যোগাচ্ছেন এটাও সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই সেই আইনজীবী সিবিআই এর র্যাডারে রয়েছেন বলে এই মুহূর্তের বড় খবর সামনে আসছে অর্থাৎ সব মিলিয়ে জায়গাটা খুব উল্লেখযোগ্য আর এই মুহূর্তে আমরা একটু চলে যাব সরাসরি নিউজ রুমে আমাদের আউটপুট এটা সৈকত আইন আর কিছু করে মধ্যে যোগ দেবে নিউজ রুম থেকে সরাসরি তবে তার আগে যে প্রশ্নগুলো এই মুহূর্তে উঠছে সেটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন একদিকে যখন অনুব্রত এবং বা তার কন্যার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ তারপরেও কপিল সিব্বালের মতন আইনজীবীর ফি কি করে মেটাচ্ছেন আমরা এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া পেয়েছি দুজন আইনজীবী গোস্তব বাগচি এবং তরুণজ্যোতি তিবারি কি বলেছেন তারা শোনাব আমি আমার দলের নেতাদেরকে এই সেন্টিমেন্ট নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করতে দেবো না আমি আমার ওকালতি সত্তার বাইরেও আমার একটা রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্টের সত্তা আছে আমি আগের বার যেরকম পি চিদাম্বারামকে আমার যখন করেছিলাম এই ব্যান্ডটা আর গাউনটা আমার খোলা ছিল তার মানে তখন আমার উকিল সত্তা কাজ করেনি আমার একজন নাগরিক হিসাবে আমার দলের একজন অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে আমার সেই জায়গাটা আছে এবং আমি করব আমি তো বলেছিলাম যে আসুক আমার দলের কোনো নেতা কেন আমরা এখানে লড়াই করব আর ওখানে আমাদের দলের নেতারা এসে ডিফেন্ড করবে কেন আমাদের দলের দেখুন এটা সত্যি কথা কংগ্রেসের যা টপ নচ লয়ার আছে যে টপ নচ লয়ারদের ক্লাস আছে এটা বিজেপি কেন অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নেই এই ধরনের মেরিটোরিয়াস ব্যাটারি অফ লয়ার্স কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে তাদেরও বোঝা উচিত কোথায় সেন্টিমেন্টের আঘাতের বিষয়টা দলের নেতারা অনেকে অনেক কিছু বলবে আমরাও বলি যে প্রফেশনাল জায়গাতে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বলার থাকে না কিন্তু আমি এটা ডিসাইড করে নিয়েছি এবারে আমার দল কি বলল না বলল আমার তাতে কিছু এসে যায় না ইকবাল বিনা পয়সায় মামলা লড়েছে বলে পশ্চিমবঙ্গে এসে আমার জানা নেই যদি এরকম লড়েন তাহলে অনেক মামলা আছে যারা করতে পারে না উনি যথেষ্ট ভালো আইনজীবী পলিটিক্যাল আইডিওলজি যাই হোক ওনার আইনজীবী হিসাবে যথেষ্ট দক্ষ কোনো সন্দেহ নেই তাহলে আমরাও কিছু গরিব মানুষের মামলা রেফার করবো উনি যেন সেগুলো এসে করে যাক দিল্লি যাত্রা আটকাতে মরিয়া কেষ্ট কেষ্টবাবু তিনি দিল্লি যাত্রা আটকাবেনি ফলত কপিল সিব্বাল তাকে দিয়ে লড়াচ্ছেন এই মুহূর্তের মামলা এখন প্রশ্নের জায়গাগুলো আপনাদেরকে খুব সুন্দর করে ক্লিয়ার করলাম আমরা আমরা চলে যাব নিউজ রুমে সৈকত রয়েছে আমাদের সঙ্গে সৈকত অর্থাৎ পরিস্থিতি বোঝাই যাচ্ছে কারণ আইনজীবী মহল যে প্রশ্নটা তুলছেন এবং যারা সূত্রের খবর যে টাকা যোগাচ্ছেন সে কে কি মনে হয় দেখো আমরা একটা জিনিস জানি মনিময় যে তৃণমূল কংগ্রেসের গৌরীসেনের কোনো অভাব নেই সেটা তোমার তুমি যদি দেখো যে দু সালে 
তৃণমূল কংগ্রেসের টাকা জোগানোর অভিযোগ একসময় সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন বা এই ধরনের চিটফান্ড যে সংস্থাগুলো ছিল তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী বন্ডে টাকা দিতেন বা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী বন্ডে টাকা দিতেন এই অভিযোগ বারবার এ রাজ্যের বিরোধী দলকে করতে শোনা গিয়েছে বা সিপিএম কেও করতে শোনা গিয়েছে পরবর্তীতে তোমার মনে আছে যে আমরা দেখেছি এ রাজ্যের একটি মামলা সম্ভবত আমি যদি খুব ভুল না করি সেটা বোধ হয় কেভেন্টার্সের একটি মামলা সেই মামলায় বা রাজ্যের হয়ে একটি মামলার সওয়াল করতে দেখা গিয়েছিল সেই সময় পি চিদাম্বরমকে এবং কলকাতা হাইকোর্টের মধ্যেই একই রাজনৈতিক দল থেকে তারা বিলং করা সত্ত্বেও এবং শুধু তাই নয় ইউপিএ জমানায় যিনি মন্ত্রীও ছিলেন খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী ছিলেন পি চিদাম্বরম তাকে রাজ্যের হয়ে রাজ্যের মামলায় সওয়াল করতে হয়েছিল যেটাতে জনস্বার্থের বিষয় জড়িত ছিল সেইখানে আমরা দেখেছি কৌস্তব বাগচিকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রিভিসেসের মধ্যেই গো ব্যাক স্লোগান দিতে আবার সেই ছবি ফিরে এলো মনিময় আমি কেন এই কথাটা বলছি তুমি দেখো ঘটনাচক্রে কপিল সিব্বাল একজন কংগ্রেসি এবং যে প্রশ্ন উঠে আসছে যদিও বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসিদের একজন কপিল সিব্বাল বলেই কংগ্রেসে তার পরিচয় কারণ ওই জি টোয়েন্টি থ্রি যারা চিঠি দিয়েছিলেন সেই সময় সভাপতি পরিবর্তন ছে তার মধ্যে কপিল সিব্বাল ছিলেন এবার প্রশ্ন হচ্ছে সেই কপিল সিব্বাল তুমি জানো যে কল একটা লোয়ার কোর্টে আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি কথাটা একটি লোয়ার কোর্টে একটি মামলা ফাইল করতে গেলে কত টাকা লাগে সেটা কিন্তু হাজারের ঘরে কলকাতা হাইকোর্টে যদি একটা মামলা ফাইল করতে হয় সেটা কত টাকা লাগে সেটা হাজারের ঘরে কিন্তু তুমি জানো যে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা ফাইল করতে গেলে কয়েক হাজার টাকা লাগে তাহলে সেই রকম হেভি ওয়েট যে মামলাগুলো তার আইনজীবী নিশ্চয়ই হেভি ওয়েট হবে এবং তুমি জানো যে কপিল সিব্বাল ভারতবর্ষের যে প্রথম কয়েকজন যদি লয়ারের নাম আমরা বলি তাহলে ভারতবর্ষের খুব গুরুত্বপূর্ণ বহু মামলা লড়েছেন কপিল সিব্বাল এবং কপিল সিব্বালের সাকসেস রেটের দিকে তুমি যদি তাকাও এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু যথেষ্ট বেশি সেই কপিল সিব্বাল যেটা আমরা সূত্রের খবর জানতে পারছি যে সুপ্রিম কোর্টে তিনি একটি মামলা লড়তে নেন পনেরো লক্ষ টাকা বা কুড়ি লক্ষ টাকা বা দশ লক্ষ টাকা এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে অনুব্রত মন্ডল একজন সামান্য মাছ ব্যবসায়ী তার কোটি কোটি টাকা ফুলে ফেঁপে উঠল লোকের লটারি ছিনতাই এর অভিযোগ উঠছিল অনুব্রতর বিরুদ্ধে সেই অনুব্রত মন্ডল যার বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট এবং তার কন্যা সুকন্যা মন্ডল তারও বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ সেই ফ্রিজিং অ্যাকাউন্টগুলো থেকে নিশ্চয়ই টাকা তোলা যাচ্ছে না তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে কোনো গৌরীসেন অনুব্রত মন্ডলকে সহযোগিতা করছেন এবং আমরা যে সূত্রের খবর পাচ্ছি যে টোল প্লাজার একজন মালিক যার একাধিক টোল প্লাজা রয়েছে তিনি অনুব্রত মন্ডলের শুভানুধ্যায়ী তিনি অনুব্রত মন্ডলের এই টাকা গৌরীসেন হয়ে সেই টাকা যোগান দিচ্ছেন অর্থাৎ অনুব্রত মন্ডল যে কতটা প্রভাবশালী এবং এই নেতারা মানে এই ধরনের টোল প্লাজার মালিকরা এখনো মনে করছেন যেমন মলয় পিঠ সঞ্জীব সঞ্জীব বাবু তারপর আমরা দেখেছি রাজীব মানে এই ধরনের যারা প্রভাবশালী ব্যক্তি যারা কোটি কোটি টাকার মালিক বীরভূমের মাটিতে তারা এখনো মনে করছেন অনুব্রত মন্ডল বাঘ হয়ে বীর হয়ে আবার বীরভূমে ফিরে আসবেন এবং তাদের আগে আবার মতো তারা দুর্নীতি করতে পারবেন এবং আগের মতো তারা মুনাফা অর্জন করতে পারবেন এই আশাতেই সম্ভবত তারা অনুব্রত মন্ডলকে এখনো টাকা জুগিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আমরা খবর পাচ্ছি যে ব্যক্তি অনুব্রত মন্ডলকে এই টাকা জোগাচ্ছেন আমি আপনার উদ্দেশ্য বলছি যিনি যোগাচ্ছেন আপনি কিন্তু ইডির র্যাডারে রয়েছেন আপনি সিবিআই র্যাডারে রয়েছেন একেবারে আমি সৈকত এই ইডির র্যাডারের জায়গাটা নিয়ে আমি তোমার কাছে ফিরবো তবে তার আগে একটু মফিজুলের কাছে চলে যাওয়ার চেষ্টা করি আমাদের অপর প্রতিনিধি মফিজুল এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন মফিজুল খুব স্পষ্টতই জায়গাটা স্পষ্ট হচ্ছে এখন প্রশ্নের জায়গাটা অনেক সৈকত যাবনটা বলছিল তোমার কাছে কি খবর এসছে আপাতত দেখো মনিমাই তুমি জানো যে এর আগেই আমরা খবর করেছিলাম যে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত আদালত আসানসোল সেখানে কিন্তু ইতিমধ্যেই অনুব্রত মণ্ডলের পক্ষ থেকে তার তার কন্যার যে সংস্থা ভোলেবম রাইস মিল সেই রাইস মিলের নামে দুটি ব্যাংক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে তার মধ্যে থেকে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ফ্রিজ খুলে দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে অর্থাৎ সমস্ত অ্যাকাউন্টে এখন ফ্রিজ করা হয়েছে সিবিআই তরফ থেকে কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে এখন এই মুহূর্তে লেনদেন তারা করতে পারছেন না ওকে এইতিমধ্যেই তারা একটি অ্যাকাউন্ট যেটা ফ্রিজ করা যায় সেটা খুলে দেওয়ার জন্য তারা আবেদন জানিয়েছেন যার ভিত্তিতে আগামী ন তারিখ আদালতে শুনানি হবে যে আদৌ সেই অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হবে কিনা বা তদন্তের স্বার্থে সেটা খুলে দেওয়া এখনই সম্ভব কিনা 
এর মধ্যে থেকে যখন কপিল সিব্বালকে অনুব্রত মন্ডল টোটালি এখন কপিল সিব্বালের উপর নির্ভরশীল তার মামলার শুনানি করানোর ক্ষেত্রে যেটা আমরা তার জানতে পাচ্ছি এতদিন পর্যন্ত যে সমস্ত আইনজীবীরা এই অনুব্রত মন্ডল বা সুকন্যা মন্ডলের হয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় তার মামলা লড়েছেন বা যখনই সুকন্যা মন্ডলকে ইডি দপ্তরে তলব করা হয়েছে তার সঙ্গে আইনজীবীরা গিয়েছেন সেই সমস্ত আইনজীবীদের যে প্যানেলের একটা তালিকা যারা যারা ছিলেন তারা আপাততভাবে কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আর কেউ নেই এখন পুরো যে প্যানেল লিস্ট যারা অনুব্রত মন্ডলের হয়ে বা তার কন্যার হয়ে মামলা লড়বেন বিভিন্ন আদালতে বা তদন্তকারী সংস্থার কাছে যখন সুকন্যা মন্ডল জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে যাবেন তার আইনজীবী হয়ে তার সঙ্গে যাবেন তার একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে সেই তালিকার মুখ্য ভূমিকায় হচ্ছেন কপিল সিব্বল এবং টোটাল এই আইনজীবী যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছেন দিল্লিতে থাকা আইনজীবীরা তারা সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়েন দিল্লি হাইকোর্টে মামলা লড়েন রাউস এভিনিউ আদালতে মামলা লড়েন এই ধরনের মামলা যারা নিয়মিত এই সমস্ত আদালতগুলির সঙ্গে যাতায়াত রয়েছে এই রকম আইনজীবীদেরকেই কিন্তু রাখা হচ্ছে যার নেতৃত্বে থাকছেন কপিল সিব্বল এবং আইনজীবীদের একাংশ আমরা বিভিন্ন আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের বক্তব্য যে কপিল সিব্বলের মতো একজন আইনজীবী যখন কারোর হয়ে মামলা লড়েন তার তো হিউজ পরিমাণ একটা ফিজ রয়েছে তাহলে তার একটা মানে অ্যারাউন্ড একটা অ্যাপ্রক্স যে হিসাব সেটা কিন্তু আইনজীবীরা জানে কলকাতা এসে মামলা লড়লে তার ফি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা ফিজুল সেটা তো আসছেই সামনে দেখা গেছে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার হয়ে তিনি মামলা লড়তে এসছেন বিভিন্ন শিল্পপতির হয়ে লড়াই করতে এসছেন একেবারে আমি সেটাই বলতে যাচ্ছি যে এর আগে এই সমস্ত লয়াররা তারা কিন্তু বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার হয়ে হয়ে তারা মামলা লড়তে এসছেন কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো রাজনৈতিক নেতার হয়ে মামলা লড়া এরকম কিন্তু ঘটনা খুব কমই রয়েছে যেটা সাম্প্রতিককালে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন নেতার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনুব্রত মন্ডলের হয়ে যদি কপিল সিব্বাল কলকাতায় মামলা লড়তে আসেন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তাহলে একটা শুনানির জন্য তাকে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচা করতে হবে তার পেছনে শুধু তো কপিল সিব্বল একা আসেন না তার ফুল টিম আছে তার ফ্রাম সমস্ত পেপার্স রেডি করে আসে অনেক সময় তার জন্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট চার্টার্ড ফ্লাইট হায়ার করতে হয় সেরকমভাবেই কিন্তু তাকে আসতে হয় তিনি আসেন আবার চলে যান বা এখানে থাকলে হোটেলের খরচ থেকে যাবতীয় খরচ খরচা মিলিয়ে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা একটা শুনানির জন্য লাগে আর যদি তিনি দিল্লিতে থাকে কোনো মামলা লড়েন সুপ্রিম কোর্টে বা দিল্লি হাইকোর্টের আউস এভিনিউ আদালতে তাহলে কিন্তু কমপক্ষে এই কপিল সিব্বলের পেছনে একটা শুনানির জন্য পনেরো লক্ষ টাকা খরচা করতে হবে একটা শুনানির জন্য যদি শুনানি হলেও বা না হলো যদি শুনানি নাও হয় তাহলেও কিন্তু এই পেমেন্টটা তাকে কিন্তু এক্সাক্টলি মানে এটাই তো সব থেকে বড় জায়গা খুব স্বাভাবিক ভবিজুল তুমি সঙ্গে থাকো আমি তোমার কাছে ফিরছি অবশ্যই তবে তার আগে আমি একটুখানি দ্রুতই সৈকত জায়গায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করি নিউজ রুম থেকে সৈকত রয়েছে আমাদের সঙ্গে সৈকত তুমি যেমনটা বলছিলে যে প্রসঙ্গে একেবারে আমি যে কথা বলছিলাম তখন কমপ্লিট করতে পারেনি মনিমা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে কপিল সিব্বাল একজন আইনজীবী এবং তিনি বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসই বলেও পরিচিত কিন্তু যেহেতু আমরা এই মামলার অংশটা নিয়ে আলোচনা করছি কপিল সিব্বাল কার হয়ে মামলা লড়বেন সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয় অনুব্রত মণ্ডল কাকে দিয়ে মামলা লড়াবেন সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয় এটা সম্পূর্ণ তাদের স্বাধীনতা রয়েছে এটাই ভারতবর্ষ কিন্তু প্রশ্ন অন্য জায়গায় প্রশ্ন হচ্ছে আমি যেটা আগেও বলছিলাম মনিমায় তোমাকে যে অনুব্রত মণ্ডলের বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ তার কন্যার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ থাকার পরেও অনুব্রত মণ্ডল এত টাকা পাচ্ছেন কি করে যে কপিল সিব্বালের মতো হাই পেইড আইনজীবী যারা বিপুল লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে থাকেন তার পারিশ্রমিক হিসাবে এবং তিনি তার জাস্টিফিকেশনের প্রশ্নে আমি যাচ্ছি না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এত হাই পেইড আইনজীবীদের টাকা দেওয়ার মতো ক্ষমতা অনুব্রত মণ্ডলের এখনও জেলবন্দি অনুব্রত মণ্ডলে থাকছে কিভাবে এখানেই যে কথাটা আমি তোমাকে একটু আগে বলছিলাম যে যারা এই টাকা জোগাচ্ছেন তারা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে রয়েছেন পাশাপাশি আমি তোমাকে এটাও বলছি যে শুধুমাত্র কপিল সিব্বাল নন যারা দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্টে এই ধরনের মামলা লড়েন বা যারা হাইপেড আইনজীবী এই ধরনের লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে তারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তারা মামলা লড়েন যেমন পি চিদাম্বরম কপিল সিব্বাল অন্যান্য আরও যারা শীর্ষ আইনজীবী রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টে বর্ষিয়ান আইনজীবী রয়েছেন তাদের চার্জ হচ্ছে কখনো দশ লক্ষ কখনো পনেরো লক্ষ বা কুড়ি লক্ষ তারা যদি অন্য রাজ্যে মামলা করতে আসেন সেটা কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে যায় প্রায় যেমন আমরা সূত্রের খবর পাচ্ছি যে কপিল সিব্বাল অন্য রাজ্যকে মামলা করতে বা ধরুন এই রাজ্যে অনুব্রত হয়ে মামলা লড়তে এলো তখন কিন্তু তার ফিজটা পনেরো লক্ষ থাকবে না সেটা প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ লক্ষ হয়ে যাবে বা সেটা আরও বেশি হতে পারে বা একটু কম হতে পারে কিন্ত
অন্য কোন কারণে অনুব্রত মন্ডলের মামলা ধরে নিচ্ছে অনুব্রত মন্ডলের টাকা নেই কিন্তু কপিল সিব্বালকে দিয়ে তিনি মামলা লড়বেন লড়াতেই পারেন আবার কপিল সিব্বালের মনে হতে পারে অনুব্রত হয়ে তিনি মামলা লড়বেন লড়তেই পারেন তাহলে কি তিনি চ্যারিটি করছেন ফ্রিতে মামলা লড়ছেন যদি তাই লড়েন তাহলে অনুব্রত মন্ডল যেটা কৌস্তব বাগচিও বলছেন তাহলে এর রাজ্যে এমন অনেক মামলা রয়েছে তরুণ যদি তিওয়ারি বলছেন এর রাজ্যে এমন অনেক মামলা রয়েছে হেভি ওয়েট মামলা যেগুলো পয়সার কারণে অনেকে লড়তে পারে না তাহলে সেগুলো কপিল সিব্বালের লড়া উচিত মানে এই আবেদন তাহলে রাখা যেতেই পারে মানে এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে অনুব্রত মন্ডল এত টাকা পাচ্ছেন কি করে যে এত হেভি ওয়েট আইনজীবীকে তিনি মামলা লড়াতে পারছেন এবং যে কটা দোষে তিনি দোষী এটাও তো দেখতে হবে সৈকত সঙ্গে থাকো অবশ্যই একটা ছোট্ট বিরতির পর আমরা ফিরে আসছি খবরেই ফিরবো আমরা কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকবেন অরেঞ্জে ছোটদের পোশাক থেকে খেলনা গাড়ি সবকিছু এক ছাদের তলায় এ যেন ছোটদের বাড়ি অরেঞ্জেস ফ্রম দ্য হাউস অফ আবরণ শিশু দিবস উপলক্ষে অরেঞ্জেস দিচ্ছে প্রতিটি কেনাকাটায় দশ শতাংশ ছাড় অফারটি চলবে চোদ্দই নভেম্বর থেকে তেরোই ডিসেম্বর দু পর্যন্ত অরেঞ্জেস বিলাটি মিনি বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে Guru Plus ka advanced vasocare herbal jelly jisme hain 10 super herbs jo the 24 hour moisture aur softness ab 50 ml vasocare ke sath 10 rupaye ka Guru Plus lotion free apne shohore bibhinno suvidha jukto AKD network e super fast internet connection apni pacchen bandwidth up to 1 gbps unlimited video call ebong sms service pacchen ott suvidha dedicated fiber network tahole deri kishe super fast internet connection er jonno jogajog korun nikotoborti cable operator der sathe जे प्रयोजन आनी फोन करते सेवन फाइव नाइन सिक्स जिरो फोर टू एट फोर सेवन नम्बर ग्राहक परिसेवार आनी फोन कर जिरो थ्री थ्री सेवन वन फोर टू टू ट्रिपल जिरो नम्बर मार्केटिंग जो जो कर जिरो थ्री थ्री सेवन वन फोर टू टू जिरो टू टू नम्बर एके डी नेटवर्क सर्वदाई अपनार ছেলের মা দিদি বোন সবাই মোটা হতে পারে কিন্তু বাড়ির বউকে হতে হবে একেবারে স্লিম ট্রিম ডানা কাটা পড়ে আরে বউ মনে তো একটা পরিবারের মুখ সংসারের পাঁচটা কাজে তাকে সারা ক্ষণ দৌড়ঝাপ করতে হবে আচ্ছা এই ছেলেরা কিভাবে সংসার কি সিগার দিয়ে চলে বউ ফিট তো সংসার হেট তাহলে সারা জীবন খিটখিট সংসারে দরকার একটু ভালোবাসা আর একটু দায়িত্ব বোধ ব্যাস कारण सब बड़ पॉइंट आलोचना कर कपिल सिब्बल आईनजीवी তিনি মামলা লড়ছেন অনুব্রত মন্ডলের হয়ে লড়তেই পারেন ডেফিনেটলি কিন্তু তার যে ফিস সেটা জোগাচ্ছেন কিভাবে যেখানে দাঁড়িয়ে অনুব্রত মন্ডল তার যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে বা তার মেয়ের যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে ফ্রিজ রয়েছে এই মুহূর্তে তদন্ত চলছে তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় কিন্তু এত টাকা জোগাবার জায়গাটা কোথায় উৎসটা কি এটাই সব থেকে বড় জায়গা আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করছি সৈকত আমাদের সঙ্গে নিউজ রুম থেকে রয়েছে অন্যদিকে মফিজুলও রয়েছে আমাদের সঙ্গে আমি সৈকত তোমার কাছে আসবার আগে একবার মফিজুলের কাছে যাই কারণ মফিজুল যে বিষয়টা বলছিল এই উৎসটাও খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা থেকে মফিজুলের কাছে আর একবার যাওয়ার চেষ্টা করি আমি মফিজুল তুমি যে জায়গাটা বলছিলে আরও একবার স্পষ্ট করো দেখো একেবারেই সেখানে যেটা লাস্ট টাইম বললাম যে মামলা হোক বা না হোক যেদিন মামলা ডেট থাকবে সেদিন কিন্তু এই পেমেন্টটা এই কবি সিব্বালকে তাকে কিন্তু দিতে হবে তাকে কিন্তু করতে হবে এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে অনুব্রত মন্ডলে যখন সমস্ত অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ তখন এরকম মাপের একজন আইনজীবীকে দিয়ে মামলা লড়ানো এই সে সিদ্ধান্ত এই যে সাহস অনুব্রত মন্ডল বা এই যে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এতে করে কিন্তু দুধে যারা তদন্তকারী আধিকার আধিকারিক রয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিক সিবিআই এর তারাও কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছেন তারাও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেন যেটা আমরা সূত্র মারফত জানতে পাচ্ছি যে একটা মানুষের কত টাকা থাকলে দিনের পর দিন কপিল সিব্বলকে দিয়ে মামলা লড়ানো যায় কারণ যে পরিমাণ টাকা দিয়ে একদিন মামলা লড়বেন কপিল সিব্বল সেই টাকা দিনের পর দিন যোগান দেওয়া এটা তো কার্য তো অসম্ভব কোনো একটা রাজনৈতিক দলের পক্ষে সাধারণ চোখে যদি আমরা দেখি কিন্তু অনুব্রত মন্ডল এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তার কত টাকা থাকলে যে তিনি কপিল সিব্বলকে দিয়ে মামলা লড়তে পারেন 
এটা নিয়েও কিন্তু সংশয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিক দুধে অফিসারদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে যার কারণে তারা এই বিষয়টিকে সামনে রেখে তারা কিন্তু আরও তদন্তের গুটি সাজাতে শুরু করেছেন ইতিমধ্যে একাধিক ব্যক্তির নাম তাদের কাছে আসতে শুরু করেছে যারা বাইরে থেকে অনুব্রত মণ্ডলকে মামলা লড়ার জন্য কপিল সিব্বলকে এই পেমেন্ট করার জন্য তারা বাইরে থেকে টাকার যোগান দিচ্ছেন সেই টাকাটা কার সেটা কি তাদেরই ইতিমধ্যে একটি নাম এটা আমরা জানতে পাচ্ছি তিনিও পেশায় একজন আইনজীবী বোলপুরের তিনি টোল প্লাজা চালাতেন একসময় এবং তার একা তার অধীনে একাধিক টোল প্লাজা বীরভূম বীরভূম জেলায় চলে সেই টোলের টাকা আদৌ তার না অনুব্রত মণ্ডলে তার কাছে কি অনুব্রত মণ্ডলে কালো টাকা গচ্ছিত রাখা রয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সিবিআই এর তারা নিজেদের মধ্যে তারা তদন্তের প্রক্রিয়া চালানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ফলে এরকম একাধিক ব্যক্তি ইতিমধ্যেই সিবিআই র্যাডারে আসছেন এবং সিবিআইও বিষয়টা দেখতে চাইছেন যে কারা টাকাটা যোগান দিচ্ছে এই মামলা লড়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য জায়গা আমি সৈকতের কাছে এই জায়গাতেই যাব তুমি সঙ্গে থাকো অফিসুল সৈকত অনুব্রত মণ্ডলের কালো টাকা কি গচ্ছিত রয়েছে তাহলে পরে মানে এর আগেও খবরের শিরোনামে এসেছিল যে তার মোটামুটি চেনা সোনা বা আত্মীয় পাত্রীয়দের কাছে অনেক ধরনের নাকি এরকম টাকার রয়েছে বলে খবর পেয়েছিলেন আমরা সূত্র মারফত সেই খবরও পেয়েছিলাম ফলত এটা কি খুব স্পষ্ট হচ্ছে এবার যিনি আইনজীবী বোলপুরের একাধিক টোল প্লাজা চালাতেন সে দিচ্ছেন অর্থের যোগান দেখো মনিম একটা কথা তোমাকে বলি যে অনুব্রত মণ্ডল যে প্রভাবশালী এটার মধ্যে আর নতুন করে বলার কোনো প্রয়োজন হয় না রাজ্যের মন্ত্রী গ্রেফতার হওয়ার পরেও তাকে বাঘ মুখ্যমন্ত্রী বীর ইত্যাদি তকমা দিচ্ছেন ফলে অনুব্রত মণ্ডল প্রভাবশালী এবার টাকার প্রভাব কতটা সেটা তো আমাদের পাশা আমরা যেমন আজকে এই বিষয়টি সামনে এনেছি কিন্তু ইডি এবং সিবিআই তারা পৃথক তদন্ত করছেন টাকার বিষয়টি ইডি দেখছে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের বিষয়টি গরু পাচার মামলা ইত্যাদি সিবিআই দেখছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই আমি তুমি যে কথা বলছিলে যে একটি মামলায় যদি দিল্লিতে পনেরো লক্ষ হয় তাহলে পৃথক রাজ্যে গেলে সেই টাকাটা হয়তো কপিল সিব্বালের মতো যারা হেভি হয়ে টাইনজীবী বা কপিল সিব্বালের ক্ষেত্রে হয়তো তিরিশ লাখ বা পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা হয়ে যাচ্ছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমি একেবারে ধরে নাও আমি দিল্লির ক্ষেত্রে হিসেবটা দিচ্ছি আমি একেবারে হচ্ছে আমি একেবারে ধরে নাও আমি দিল্লির ক্ষেত্রে হিসেবটা দিচ্ছি আমি একেবারে দিল্লির ক্ষেত্রে যদি আমি ধরে ধরে নিচ্ছি যে অনুব্রত মণ্ডলের দিল্লিতে কোনো মামলা রয়েছে আমি তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি তাহলে সাতটি ডেট শুধুমাত্র সাতটি ডেট অনুব্রত মণ্ডলের হয়ে যদি মামলা লড়েন কপিল সিব্বাল তাহলে এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা পেড করতে হবে এবার আমার টাকার প্রশ্নটা নিয়ে মানে কপিল সিব্বাল কত নিচ্ছেন কি নিচ্ছেন কেন নিচ্ছেন আমার এটা প্রশ্ন নয় তিনি তার পারিশ্রমিক নিচ্ছেন তার সেটা ধার্য তিনি নিতেই পারেন কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায় প্রশ্নটা হচ্ছে যে অনুব্রত মণ্ডল এই টাকাটা দেবেন কিভাবে ঠিকই তার যদি নিজের টাকা না থাকে তার যদি সমস্ত অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ থাকে তাহলে অনুব্রত মণ্ডল সেই টাকাটা দিচ্ছেন কিভাবে তার মানে গৌরীসেন আছে কেউ যে গৌরীসেন অনুব্রত মণ্ডলের হয়ে টাকা দিচ্ছেন এবার কে গৌরীসেন যেটা মফিজুল বলার চেষ্টা করলো ঠিকই তো একজন ব্যক্তির যদি সমস্ত অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ থাকে তার আত্মীয় পরিজনের সমস্ত অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ থাকে তার মেয়ের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ ফ্রিজ থাকে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে এই টাকা দিচ্ছে অন্য কোন ব্যক্তি যেনি অনুব্রত মণ্ডলের শুভানুদ্যায় হতে পারে দুই অনুব্রত মণ্ডলের কালো যে সম্পত্তি সেই সম্পত্তি তার কাছে গচ্ছিত থাকতে পারে অথবা অথবা তার ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠার জন্য অনুব্রত মণ্ডল একসময় সাহায্য করেছিলেন আজ তিনি তার প্রতিদান দিচ্ছেন এমনটাও হতে পারে তবে এই সবটা সম্ভাবনায় আমরা সম্ভাবনার আকারে বলছি এর যাবতীয় তদন্তের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে যেমনটা মফিদুল জানালো সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে আমরা আগামী দিনে নজর রাখবো যে অনুব্রত মণ্ডল কি এই ঘটনাতেও তাহলে আগামী দিনে বেকায়দায় পড়তে চলেছেন যদি তাই হয় তাহলে অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসাবে আগে যেমন আমরা বলাই পীর দেখেছি রাজীব দেখেছি সঞ্জীব একাধিক নাম উঠে এসেছে তাহলে কি এই রকম ভাবে এই ব্যক্তিও যিনি চালকলের মালিক ছিলেন তিনি কি যার টোল প্লাজা ছিল এই ধরনের ব্যক্তিরা কি অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ঘুরতেন যারা এখন প্রতিদান দিচ্ছেন নাকি অনুব্রত মণ্ডলের কালো সম্পত্তি তার এখন মামলা লড়ার ক্ষেত্রে সেটা ব্যবহার হচ্ছে এই যাবতীয় বিষয়ে আমরা তবে আপাতত ভাবে একজনের নাম রয়েছে তুমি সঙ্গে থাকো আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে টেলিফোন নামে আপনাকে সিয়ারের স্বাগত জানাবো কপিল সিব্বাল যার মামলার ফিস সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ভাবে ধারণা রয়েছে কলকাতায় এসে মামলা লড়লে কত নেন আবার দিল্লি থেকে সেখানে মামলা লড়লে কত নেন প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডল যার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ তিনি এই টাকা যোগাচ্ছেন কিভাবে আপনার কি মনে হয় উৎসটা কি টাকা 
দেখুন অনুব্রত মন্ডলদের মতো লোকেদের তো টাকার যোগানের কোনো অভাব নেই তার বেআইনি আইনি সমস্ত টাকার যা হিসেব তা কম বেশি আমার আপনার সামনে আসছে আসলে তৃণমূল কংগ্রেস এখনো অনুব্রত মন্ডলকে সভাপতি পদে রেখে তৃণমূল বুঝিয়ে দিয়েছে যে অনুব্রত মন্ডলকে সমস্ত রকমের ব্যাক আপ দেওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি আছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুত আছে ফলত একজন ক্রিমিনাল যে ক্রিমিনালের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের অনৈতিক কাজের অভিযোগ রয়েছে প্রমাণ আমার আপনার সামনে আসছে আপনার সংবাদ মাধ্যমে সেই প্রমাণ পরিবেশিত পর্যন্ত হচ্ছে গরু পাচার থেকে শুরু করে কয়লা পাচার লটারি কেলেঙ্কারি একের পর এক রাইস মিলের মালিক দীর্ঘ তালিকা এত কিছুর পরেও যার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা সমস্ত সম্পত্তি যার ফ্রিজ হয়ে রয়েছে টাকা পয়সা লেনদেন করতে পারছে না তারপরেও কপিল সিব্বলের মতো একজন স্বনামধন্য আইনজীবী যার ফিজ কম বেশি আমরা সবাই মদন মিত্রর মামলার সময়তে খুব ভালো করে জেনেছিলাম সুতরাং এরকম একজন হাইলি এক্সপেন্সিভ অ্যাডভোকেটকে হায়ার করা আমার আপনার কাছে স্বপ্নের মতো বিষয় কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে তার কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা তৃণমূল কংগ্রেস ইনক্লুডিং মমতা ব্যানার্জি অ্যান্ড সুপ্রিমো সবাই এখনো মাথায় হাত রেখে দিয়েছে যে প্রমাণ আমরা সবাই দেখতে পেয়েছি সভাপতি পদে এখনো বীরভূমে অনুব্রত মন্ডলী আসে বেশ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় আইনজীবী ছিলেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে বেশ দেখুন এই গোটা পরিস্থিতি মুহূর্তে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য জায়গা এখন সিবিআই বা ইডির র্যাডারে অবশ্যই এরা রয়েছেন এখন দেখবার কত তাড়াতাড়ি এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে পারেন আমি আপাতত অনেক ধন্যবাদ জানাবো সৈকত ছিল আমাদের আউটপুট এডিটার নিউজ রুম থেকে মফিজুল ইসলাম ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি মফিজুলকে আপাতত অনেক ধন্যবাদ জানাবো অবশ্যই আমাদের এই গোটা খবর দিকে নজর থাকবে অবশ্যই থাকবে ছোটদের পোশাক থেকে খেলনা গাড়ি সবকিছু এক ছাদের তলায় এ যেন ছোটদের বাড়ি অরেঞ্জেস ফ্রম দ্য হাউস অফ আবরণ শিশু দিবস উপলক্ষে অরেঞ্জেস দিচ্ছে প্রতিটি কেনাকাটায় দশ শতাংশ ছাড় অফারটি চলবে চোদ্দই নভেম্বর থেকে তেরোই ডিসেম্বর দু পর্যন্ত অরেঞ্জেস বিলাটি মিনি বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে খাও কুমড়ো এর চক্করে দু হাজারের চালান কেটে গেল প্রথম <laughs> खुजबे ना तो বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় মাসল লস যা আপনার রোজকার কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করতে পারে সেই জন্যই নাও নতুন এনশিয়ার কারণ শুধু এতেই আছে স্পেশাল ইনগ্রিডিয়েন্ট এইচএমবি আর বত্রিশটি নিউট্রিয়েন্ট যা মাসলস গড়ে আর প্রোটেক্টও করে নতুন এনশিয়োর এইচএমবি সহ মাসলস গড়ে আর তা প্রোটেক্ট করতেও সাহায্য করে পাড়ার দোকানে গিয়ে বলবেন লালবাবা রাইসের সিল প্যাকি চাই বলবেন আমি বলেছি কারণ স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লালবাবাতে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে জল সমস্যায় ফাঁসি দেবার বারো কোটিয়া গ্রামের একশো দশটি পরিবার বৃষ্টির সময় জল শুকিয়ে যাওয়ায় পানীয় জল কিনতে হয় গ্রামবাসীদের ভোটের সময় নেতারা প্রতিশ্রুতি দিলেও মেলেনি সুরাহা মালদা ডিভিশনের উদ্যোগে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে ওয়ার্ল্ড এইডস ডে পালন এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের ওষুধ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ উপস্থিত ইংরেজ বাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী সোদপুরের যুবককে স্বাস্থ্য দফতরে চাকরির নামে প্রতারণা লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগ বেলঘরিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের পলাতক অভিযুক্ত
হরিদেবপুর এর ঘর থেকে বাংলাদেশি জঙ্গি ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ম্যাক্সন নামে এক জঙ্গিকে ডালপ থেকে গ্রেফতার করে সিআইডি 8 এপ্রিল জামিন হয় তার হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা নইহাটি রোডের বাদামতলা এলাকায় বাস স্ট্যান্ড থেকে মৃত দেহ উদ্ধার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায় অশোকনগরের ঘটনা CN Flash টাইটেল স্পন্সর বাই অরেঞ্জেস বিলাটি মিনি বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে निवेदन कर प्रियोपाल विषय पुरुषोत्तम राय स्ट्रीट महत्मा गांधी रोड ए ट्राएंगुलर पार्क রাজপথে গান্ধী মূর্তির বাধ্যদেশে চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত নিয়োগের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ এসএলএসটি চাকরি প্রার্থীদের একের পর এক মামলার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাড়ছে জটিলতা ফেসবুক পোস্টে আইনজীবীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন চাকরি প্রার্থী কুলি চৌরাস্তা মোড়ে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু সাইকেল আরোহীর কুলি চৌরাস্তা মোড় অবরোধ অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বিক্ষোভকারীর গলা টিপে দিল পুলিশ হিঙ্গলগঞ্জে শীতের পোশাক বিতর্কে নয়া মোড় বিরোধী দলনেতা টুইটে চাঞ্চল্যকর তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চ থেকে অসত্য কথা বলেছেন এডিএম এর চিঠির কোনো মিল নেই পাচারের ছক বাঞ্চাল নদিয়ার মাঝদিয়া স্টেশন এলাকা থেকে সোনাসহ গ্রেপ্তার দুই কৃষ্ণনগরের ভীমপুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার টপ হেডলাইন নিবেদন করলেন প্রিয় গোপাল বিষয় কাঁচরাপাড়া বর্ধমান এবং কৃষ্ণনগর ক্যালকাটা এক্সপ্রেস প্রেজেন্টিং স্পন্সার একেডি নেটওয়ার্ক একেডি নেটওয়ার্কের সুপার ফাস্ট ইন্টারনেট কানেকশন একেডি নেটওয়ার্ক সর্বদাই আপনার সাথে কো প্রেজেন্টিং একেডি ঘি একেডি ঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম আর নজর রাখতে হবে নিউ টাউনের দিকে নিউ টাউনের বলাকা আবাসনের বি ব্লকের ফ্ল্যাটের দোতলার প্রথমে একটি বাড়িতে আগুন প্রাথমিক অনুমান এসি থেকে আগুন লেগেছে পরবর্তীতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে দমকলে দুটি ইঞ্জিন এই মুহূর্তে পৌঁছিয়েছে ঘটনাস্থলে এসেছে দমকলের আধিকারিকরা তারা পৌঁছাবার পর আগুন নেমানোর কাজ চালাচ্ছিল সেই সময় আচমকাই ভেতরের গ্যাস সিলিন্ডার সেটির বিস্ফোরণ হয় এই ঘটনায় একজন আহত হয়েছে তাকে বিধাননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর এই মুহূর্তে আমরা জানতে পারছি আরও একবার জানাই নিউ টাউনের বলাকা আবাসন বি ব্লকের ফ্ল্যাটের দোতলার প্রথম একটি বাড়ি সেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রাথমিক অনুমান এসি থেকে অগ্নিকাণ্ড শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন যদিও পরবর্তী দমকলে দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং আগুন নেমানোর কাজ যখন চালানো হয় তখন আবার আচমকাই ভেতরে একটি গ্যাস সিলিন্ডার সেটির বিস্ফোরণ হয় ইতিমধ্যে একজন আহত হওয়ার খবর সামনে আসছে তাকে বিধাননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে ভর্তি করানো হয়েছে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে এসি এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সেখানে আগুন দাও দাও করে জ্বলছে এবং এই যখন ঘটনা ঘটছে তখন দমকলের ইঞ্জিন আসে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য কিন্তু হঠাৎই সেই জায়গায় একটি বিস্ফোরণ হয় অনুমান করছেন তারা প্রত্যেকেই যে ভেতরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার যেটি ব্লাস্ট করেছে একজন এখনো পর্যন্ত আহত রয়েছেন নিউ টাউনের বলাকা আবাসন সেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এটি বি ব্লকের ফ্ল্যাটের দোতলায় অগ্নিকাণ্ড এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বি ব্লকের যে ফ্ল্যাটটি রয়েছে তার দোতলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এবং এসি থেকে আগুন বলে প্রাথমিক অনুমান করা হয় যদিও পরবর্তীতে গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে ভেতরে যেমনটাই অনেকে বলছেন সেই জায়গায় এবং ঘটনাস্থল দমকলে দুটি ইঞ্জিন এই মুহূর্তে পৌঁছিয়েছে একজন আহত হয়েছেন যাকে এই মুহূর্তে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিধান নস্কর রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি টেলিফোন দেন বিধান সামগ্রিক কি ছবি এই মুহূর্তের 
खावा ढक दवाई कमारी को पीट चल रही है पीटते पीटते बात तक तला लॉक है अच्छा चिल्ला रही है अच्छा कमारी खोलो कमारी खोलो कोई नहीं जा रहा अच्छा ये लोग क्या करके बन करके तला बाहर से लोग चला गए आप डिप्टी में कहाँ अच्छा अब उसके बाद में चिल्ला रही है जहाँ जहाँ पीट रही दरवाजा जा उसके बाद में देखते हैं कि फिर आगू लगा दी हाँ यही हम कान देखे हाँ विस्फोरण नहीं <laughs> दमकल की गाड़ी खुले जामकल प्रश्न जैसे जनबहुल आवासन बोला अभिजोग कर 
যেটা শোনালাম আমাদের আমাদের সিএনএর দর্শকদেরকে সেই অভিযোগ কিন্তু থানা করিয়ে আবাসন কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছে যারা এখানে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু মূলত এই অভিযোগ তারা কিন্তু এই যে অগ্নি নির্বাপন যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা কিন্তু কোনোভাবেই ছিল না এমনটাই স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে তবে এই কারণে কিন্তু এখনো পর্যন্ত যারা পুলিশ আধিকারিক রয়েছে তারা কিন্তু কথাবার্তা বলছে আর যারা আবাসন কর্তৃপক্ষ রয়েছে বা যারা দমকল আধিকারিক রয়েছে তারাও কিন্তু এখনো কাজ করছে যে কোনোভাবে যাতে কোনোভাবে যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায় এখনো পর্যন্ত কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় জমা বেরোতে দেখা যাচ্ছে সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে কিন্তু পুলিশ প্রসেস চালানো হচ্ছে পাশাপাশি নিউ টাউন থানার পুলিশের পক্ষ থেকে আবাসন কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে কিন্তু কথাবার্তা বলা বলা হচ্ছে যে কী কারণে এই আগুন লাগবে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশের তরফ থেকে যেমন পাশাপাশি এই যে রক্ষণাবেক্ষণ যে একটি অভিযোগ উঠে আসছিল সেই অভিযোগের বিষয়ে কিন্তু কথাবার্তা বলছে এখনো পর্যন্ত পুলিশ আধিকারিক যারা রয়েছে ঘটনাস্থলে আবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে এখনো পর্যন্ত মনিমাই দেখো বিশেষ করে শীতকাল তখন তো এসি চলে না কিন্তু তারপরে অগ্নিকাণ্ড তুমি সঙ্গে থাকো বিধান এই মুহূর্তে আরো একবার সেই বিস্ফোরণটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কিভাবে ওটা বিস্ফোরণটি ঘটছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখনো পর্যন্ত একজন আহত হয়েছেন বয়োজ্যেষ্ঠ এক মহিলা তিনি আহত হয়েছেন তাকে ইতিমধ্যেই বিধাননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে সেখানে তার চিকিৎসা চলছে আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে এসিতে দেখুন এই মুহূর্তে আগুন ধরে রয়েছে এবার হঠাৎই সেখানে আমরা বিস্ফোরণ দেখলাম এই সেই বিস্ফোরণের ছবি যা ক্যামেরা বন্দি হয় আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই আবাসনের ঠিক এই জায়গায় যখন আগুন দাও দাও করে চলছে হঠাৎই সেখানে বিস্ফোরণ হঠাৎই মুহূর্তের মধ্যে সেখানে বিস্ফোরণ ঘটে এবং বড় সড়ো বিপদের থেকে রক্ষা কার্য তো পেয়েছেন কারণ যদিও একজন আহত হয়েছেন গোটা ঘটনায় তবে শিশুরাও কিন্তু ছিল ফলত সব মিলিয়ে বড় সড়ো বিপদের হাত থেকে রক্ষা কার্য তো বলা বাহুল্য নজনের মতন সর্বমোট ছিলেন সেখানে তাদেরকে উদ্ধার করে বাইরে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে একজন ইতিমধ্যেই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে আমি আরও একবার বিধানের কাজে চলে যাওয়ার চেষ্টা করব যেটা বিধান বলছিল বিধান আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ছবি আমি আসছি তোমার কাছে তবে তার আগে আরও একবার দুটি ইঞ্জিনের আধ ঘন্টা চেষ্টায় যদিও আগুন নিয়ন্ত্রণে এসছে তবে নিউ টাউনের এই বলাকা আবাসন যা নিয়ে এখানে যারা বসবাস করছেন তারা অভিযোগ করছেন আবাসনের যারা কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা এই ধরনের অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার প্রতি তাদের কোনো মনোযোগী নেই দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের পরিস্থিতি বারবার বলার পরেও কোনো রকম পদক্ষেপ নেই একদিকে যেমন এই অভিযোগটা সামনে আসছে এতদিনের পুরনো একটি আবাসনের এ ধরনের ছবি যেখানে এ ধরনের ঘটনা ঘটে গেলে দ্রুতই যাতে চটজলদি কাজ করা যায় কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না কারণ সেখানে এই হচ্ছে পরিস্থিতি অন্যদিকে দমকলের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন এলাকার মানুষজন এই আবাসনের মানুষজন তারা খুব স্পষ্টতই অভিযোগ করছেন যে দমকল যাদেরকে খবর দেওয়া হওয়ার পরেও তারা এসছেন যদিও কিন্তু যে পরিকাঠামো প্রয়োজন সেই পরিকাঠামো একদমই নেই যে কটা ইঞ্জিন এখানে ইতিমধ্যে দুটো ইঞ্জিন এসে পৌঁছিয়েছে তবে এই দুটো ইঞ্জিনের অবস্থা নাকি ততই বছর ছিল এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সেই অভিযোগ আমরা কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে শোনাচ্ছিলাম আবাসনের একজন যিনি তার ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন এই মুহূর্তে আরও একবার সেই ছবিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বলাকা আবাসনের এই অগ্নিকাণ্ড এবং তার সঙ্গেই বিস্ফোরণ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা নিউ টাউনের এই বলাকা আবাসন সেখানে যেভাবে আগুন এবং তারপর বিস্ফোরণের ছবি চলে যাচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডার পরবর্তী সময় বিস্ফোরণ হয় প্রাথমিক যেটা অনুমান করা হচ্ছে যে এসি থেকে অগ্নিকাণ্ড পরবর্তীতে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং তারপর একটি বড় সড়ো বিস্ফোরণ তিনটি ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যদিও দমকলে দুটি ইঞ্জিনের আধ ঘন্টার চেষ্টায় পরবর্তী সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসছে लागे अनुमान এবং পরবর্তীতে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তারপর হঠাৎই ঘটে সেখানে বিস্ফোরণ আগুন থেকে বিস্ফোরণ এই মুহূর্তে দেখছেন আপনারা 
নিউটাউনের বলাক আবাসনে আগুনের ছবি এবং তার পাশেই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আগুন থেকে এই বিস্ফোরণের ছবি অন্যদিকে বিস্ফোরণের শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যারা এই আবাসনের মানুষজন রয়েছেন বাসিন্দারা রয়েছেন তাদেরকে এই মুহূর্তে নিরাপদ স্থানে যাব নিয়ে যাওয়া হয় এবং এই আবাসনটিতে যারা ছিলেন তাদের নজনকে উদ্ধার করা হয়েছে শিশুরাও ছিল তাদের মধ্যে এবং তার মধ্যে একজনের অবস্থা অবশ্যই তিনি আহত হয়েছেন তাকে তিনি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ এবং তাকে ইতিমধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তার চিকিৎসা সেখানে চলছে এসি মেশিন এবং সেখানে আগুন লাগে এবং তারপর বিস্ফোরণ বিকট শব্দে কেঁপে উঠল এলাকা বলাকা বাসনের ছবি মুহূর্তে সরাসরি কিছুক্ষণ আগেও আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম এই মুহূর্তে যে ছবি ক্যামেরা বন্দি হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আগুন যেভাবে লাগে এবং তারপর সেখানে যেভাবে বিস্ফোরণ হয় বিস্ফোরণের শব্দে যেভাবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আগুন দেখতে পাওয়া যায় পরবর্তী সময় দেখা যায় সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিল্ডিং এবং পরবর্তী সময় দেখা যায় যে হঠাৎ করে সেই বিল্ডিং এ থাকা একটি সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে যার ফলে কিন্তু ভয়াবহ একটি পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং এই ঘটনার জেরে কিন্তু একজন বৃদ্ধা মহিলা সেই বিল্ডিং এর মধ্যে থাকা একজন বৃদ্ধা মহিলা তিনি আহত হয়েছেন তাকে উদ্ধার করে ইতিমধ্যেই কিন্তু বিধাননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য তবে দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় প্রায় আট ঘন্টার চেষ্টায় কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলে এখন বেশ কিছু জায়গা থেকে ধোঁয়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখনো মধ্যে দমকল আধিকারিকদের পক্ষ থেকে পুলিশ পথে চালানো হচ্ছে নতুন করে যাতে কোনো রকম অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা না ঘটে সেই দিকে নজর রাখা হচ্ছে পাশাপাশি নিউ টাউন থানার পুলিশের পক্ষ থেকে কিন্তু আবাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে যে কিভাবে আগুন লেগেছিল সেই বিষয়ে কিন্তু স্পষ্ট হতে চাইছে পাশাপাশি কি কি কারণে যে এসি থেকে যেটা আবাসন কর্তৃপক্ষ বা যারা স্থানীয় বাসিন্দা ছিল তারা যেমনটা জানাচ্ছিল যে প্রথমে এসি থেকে যেহেতু আগুন দেখতে পাওয়া গেছে সেই কারণ প্রাথমিকভাবে পুলিশ এবং দমকল আধিকারিকরা মনে করছে এসি থেকে আগুন আগুনটা লাগতে পারে সেই কারণে কিন্তু Calcutta Express presenting sponsor AKD Network AKD Network ke super first internet connection AKD Network Shorbudai apnar sathe co presenting AKD Ghee AKD Ghee bishuddhotar arek naam oranges chotoder poshak theke khelna gari shob kichu ek chader tolay e jano chotoder bari oranges from the house of aboron শিশু দিবস উপলক্ষে অরেঞ্জেস দিচ্ছে প্রতিটি কেনাকাটায় দশ শতাংশ ছাড় অফারটি চলবে চোদ্দই নভেম্বর থেকে তেরোই ডিসেম্বর দু পর্যন্ত অরেঞ্জেস বিলাটি মিনি বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে আগে যে দিকেই তাকাতাম শুধু আমার ঝরে পড়া চুল দেখতে পেতাম চুল পড়ার সমস্যা রাতের ঘুম পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল তখন আমার ডক্টর বললেন একুশটি জড়িবুটি সমৃদ্ধ কেশ কিং আয়ুর্বেদিক তেল গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে চুল মজবুত করে চুল পড়া বন্ধ করে নতুন চুল গজায় ইন্টারন্যাশনাল হেয়ার ইনস্টিটিউট দ্বারা প্রমাণিত কেশ কিং হল ভারতের নাম্বার ওয়ান হেয়ার ফল এক্সপার্ট আপনার এলাকায় একেটি ঘি যদি না পেয়ে থাকেন শুধুমাত্র ফোন করুন নাইন জিরো ফাইভ ওয়ান ডাবল ওয়ান থ্রি এইট ওয়ান ফাইভ এই নম্বরে আর সরাসরি পেয়ে যান আপনার বাড়িতে একেটি ঘি বিশুদ্ধতার আর এক নাম একেটি ঘি এখন অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্টেও পাওয়া যাচ্ছে আশা হলো এমন এক জিনিস যা একবার নয় প্রত্যেক বার বেছে নেওয়াটা জরুরি যখন ডাক্তারবাবু বললেন তুমি কি ম্যারাথনে দৌড়াবে নাকি অমনি ঠিক করে ফেললাম এখন তো ম্যারাথনে দৌড়েই ছাড়ব আমি কেবল আমার পাটাই খুইয়েছিলাম নিজের আশা নয় তাহলে নিজের মনের মধ্যে আশা জাগান স্মাইল করুন আর শুরু হয়ে যান 
KKD Institute of Media Science and Technology, a unit of Calcutta Television Network, Private Limited. Pushim Manglar Shorbo Brihod Media Campus, Aksho Shotangsho Practical Training Shaho, Chotur Thushikaborshe, Bhurti Chulse, Ashun Shanka, Shimito. Macout collaborated Bivino courses, Diploma in Media Science and Technology, Diploma in Camera Operation and Video Editing, Admission at Juno Jogajo, 760504. 3131 7605043132 AKD Institute of Media Science and Technology It Bishi Shikhaunushtan Dekun Pruti Budbar Shondhe Sharishatta Ebon Pruti Shonibar Shondhe Shatta Akmatro City Vane Channel Lal Baba Rice Shadu Shasto Akshate Abhin Shudumatro Lal Babate আর জেলার গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তে নজর রাখতে হচ্ছে জেলার কনভয়ের দিকে শুরুতেই নজর রাখব আমরা 5 বছর ধরে বন্ধ রয়েছে সরকারি স্কুল বাকুড়া ছবি 2014 সালে সোনামুখী ব্লকের স্কুলটি চালু হয় এবং 10টি গ্রামের পড়ুয়ারা স্কুলে আসত পর 2017 পর্যন্ত সংখ্যাটা ছিল 100 তারপর থেকেই বন্ধ স্কুল স্বরূপ রয়েছে আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি স্বরূপ কি পরিস্থিতি বাকুড়া জেলার কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রাম খান কারণ হচ্ছে বিষ্ণুপুর ব্লকে সোনামুখী ব্লকের এই খাপ গ্রাম কিছুটা জঙ্গল অধ্যুষিত গ্রাম এবং সেখানে এই খাগ যে জুনিয়র প্রাইমারি জুনিয়র স্কুল রয়েছে হাই স্কুল রয়েছে সেই স্কুল কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ তার ফলে ওই এলাকার যে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তাদেরকে দূর দূরান্তে কিন্তু স্কুল যেতে হয় তাদের কারণ একটাই সমস্যা রয়েছে ওই এলাকায় হাতির সমস্যা রয়েছে সেই কারণে গ্রামের মানুষজন তাদের যে অভিযোগ রয়েছে স্কুলের পরিকাঠামো রয়েছে এবং স্কুল বিল্ডিং রয়েছে কেন তাহলে স্কুল বন্ধ থাকবে কারণ যেখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই শিক্ষা শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ শিক্ষকরা রাস্তায় বসে আছে সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে বাঁকুড়ার এই প্রত্যন্ত যে এলাকা সেখানে এই খাগ জুনিয়র যে হাই স্কুল রয়েছে সেই হাই স্কুল বন্ধ এবং সেখানে অভিভাবকদের একটা অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে ওইখানে ওই জায়গা ওই এলাকাতে কয়েকশো পড়ুয়া রয়েছে এবং স্কুলের পরিকাঠামো রয়েছে তাতেও কিন্তু বন্ধ রয়েছে যদিও বা বাঁকুড়া জেলার ডিআইএ তরফ থেকে জানানো হচ্ছে তারা দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করবে কিন্তু কিভাবে করবে কারণ কোনো সেই ওই স্কুলে একটা সময়ের জন্য কোনো পারমানেন্ট শিক্ষকের ছবি এটি অবশ্যই পরবর্তী সমস্যার সমাধান হচ্ছে কিনা তার দিকে নজর থাকবে ধন্যবাদ স্বরূপ তোমাকে আপাতত অন্যদিকে বিদ্যালয়ে জল সমস্যা স্কুলের জল পান তাতে স্কুলের জল একেবারে অযোগ্যতায় পান করা যাচ্ছে রান্নার জন্য পাশের কারখানা থেকে জল আনতে হচ্ছে জল সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে স্কুলের পড়ুয়াদেরকে এই হচ্ছে ছবি এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে ফাঁসি দেওয়ার ছবি উঠে আসছে পিকাই রয়েছেন আমাদের সঙ্গে পিকাই কি পরিস্থিতি কি অভিযোগ পাচ্ছ প্রথমেই জানায় ফাঁসিদা ব্লকের লিচুবিটা ট্রাইবেল প্রাইমারি স্কুলের কিন্তু গত চার বছর ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে এখানকার পড়ুয়ারা এমনকি এই স্কুলে যে মিড ডে মিল রান্না করার যে মিড ডে মিল রান্নার যে জল পাশের একটি চা বাগানের চা কারখানা থেকে কিন্তু নিয়ে আসা হচ্ছে বালতিতে করে আমি প্রথমেই বলবো সৌমিন্দু দাকে সেই চিত্রটা কি তুলে ধরার জন্য আমরা ঠিক স্কুলের সামনেই কিন্তু রয়েছি পড়ুয়ারা যারা রয়েছে তারাও কিন্তু ইতিমধ্যে তারা যেহেতু স্কুল প্রাঙ্গণে তারা খেলা খেলছে এবং তাদেরকে যেটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তারা শুধু পানীয় জল খাওয়ার জন্য বোতলে করে কিন্তু তারা বাড়ি থেকে কিন্তু বয়ে নিয়ে আসে এবং তাদের কিন্তু খুব সমস্যা কারণ যে জল তারা বোতলে করে নিয়ে আসে সেই জল শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা তাদের কিন্তু সেই জল আবার পুনরায় পাশের যে চা ফ্যাক্টরি রয়েছে সেই চা ফ্যাক্টরি থেকে কিন্তু জল আনতে হয় এবং রাধুনিরা তাদের যারা জানান তারা জানান কিন্তু যে এই জল রান্নার জল তারা কিন্তু সেই কারখানা থেকে আসছেন তাদের জন্য খুব সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে স্কুলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু লিখিতভাবে জানানো হয়েছে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে গ্রাম প্রধান রয়েছে এবং বিডিও অফিসকেও কিন্তু একেবারে মানে ছোট ছোট শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে খেলা হচ্ছে একেবারে স্পষ্ট অভিযোগ জানি না আমরা এরপর সরকার কি ব্যবস্থা নেবে নজর রাখবো আমরা পরবর্তীতে কি ব্যবস্থা নিচ্ছে ধন্যবাদ পিকাই আপাতত তোমাকে অন্যদিকে উত্তর দিনাজপুর মাফ করবেন এই মুহূর্তে যেমনটা খবর পাচ্ছি আমরা নদিয়া থেকে পাচারের ছক বঞ্চাল দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ সোনা সহ দুজন যুবক যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হলো কৃষ্ণনগরের ভীমপুর থানার পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে তন্ময় রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি চলে যাওয়ার চেষ্টা করি তন্ময় কি আপডেট পাচ্ছ দেখো 
সময় গতকাল রাতে কিন্তু ডিমপুর থানার পুলিশ বড় সাফল্য পেয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে চোরা পথে কিন্তু ভারতে প্রবেশ করেছিল কোটি কোটি টাকা মূল্যের সোনা এবং সেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কিন্তু ভিমপুর থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে তল্লাশি চালায় এবং দুজনকে গ্রেফতার করে যেই দুজন কিন্তু এই চোরা কারবারি করছিল এবং ভারত বাংলাদেশ থেকে কিন্তু ভারতে কিন্তু প্রচুর বিপুল টাকার সোনা নিয়ে আসছিল আনুমানিক আড়াই কোটি মতো সোনা সেখানে ছিল আড়াই কেজি মতো সোনি তার সোনা তারা ছিল এবং সেটাই তারা জানিয়েছে এবং সেই সোনা কিন্তু উদ্ধার করে নিয়ে আসে ভিমপুর থানা পুলিশ আজ তাদেরকে কিন্তু কৃষ্ণনগর জেলা তারা আদালতে তোলা হয় তবে এই চোরা কারবারি কিন্তু এখনো বন্ধ হয়নি अशोकनगर थाना गंगारामपुर थाना जौथ अभिजान ग्रेप्तार देव कुमार रही प्रतिनिधि सरसर देव कुमार विस्तारित একদম অনিময় তোমাকে বলে রাখি এই গত মাসের সাতাশ তারিখ অশোকনগর হাসপাতালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কিন্তু এক ছাত্র নার্সিং পড়তে এসেছিল অশোকনগরে এবং একটি যেই ঘরে তিনি ভাড়া থাকতেন সেই ঘরেই কিন্তু তার ক্ষত বিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় পরবর্তীতে কিন্তু তদন্তে নামে কিন্তু অশোকনগর থানা তার যে রুমমেট ছিল বিক্রম সরকার সে কিন্তু ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল এবং পুলিশ সূত্রে যেটা জানা যায় তার বাড়ি কিন্তু দক্ষিণ যে দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানা এলাকাতেই এবং পুলিশ সেখানে কিন্তু হানা দেয় এবং তার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে গতকাল বিকেল চারটে নাগাদ কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করে এবং তাকে অশোকনগর নিয়ে আসে এবং আজকে কিন্তু তাকে পাঠানো হয় বারাসাত জেলা আদালতে তোমাকে বলে রাখি এই বিক্রম সরকার পুলিশ যারা জানাচ্ছে পুলিশের প্রথম গ্রেপ্তার হয় যখন তারা পুলিশের হাতে পুলিশকে কিন্তু বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল একাধিকবার বড় বড় অভিযোগ উঠে আসছে অনেক ধন্যবাদ দেব কুমার আপাতত তোমাকে আর নজর রাখবো অবশ্যই রায়গঞ্জের দিকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সার্বিক পরিকাঠামো পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছেন মহকুমা শাসক কিছুদিন আগেই সার্বিক সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু তারপরেও রোগী হয়রানি চিত্রটা বিন্দু মাত্র বয়লায় বদলায় নিয়ে এমনটাই অভিযোগ এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠে আসছে ওখানে মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলেন তারপরে আমি হসপিটালে নিয়ে এসেছি সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে ডক্টররা দেখলেন বললেন অ্যাডমিট করতে হবে অ্যাডমিট করছি একটা স্ট্রেচার নেই একটা হুইল চেয়ার নেই কিচ্ছু নেই এখানে নিজে রাউন্ডে গিয়ে সকালে দেখেছি ইমার্জেন্সি ট্রলি আছে কিন্তু সেগুলো আরো বেশি বাড়ালে একটু সুবিধা হবে যাই হোক আমি নিজে দেখে এসছি দেখে এসে আমি এমএসবিকে রিপোর্ট করেছি হ্যাঁ এমএসবিকে বলেছি এমএসবি হয়তো যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে ট্রলি বাড়ানোর জন্য না এগুলো পড়ে থাকে না এগুলো পেশেন্টের সার্ভিস দেয় যখন একটা পেশেন্টকে নিয়ে চলে গেল হ্যাঁ যতগুলো ট্রলি আছে যখন পেশেন্ট ইমার্জেন্সি পেশেন্ট আসে ইমার্জেন্সি তখন ওটা নিয়ে ওয়ার্ডে চলে যায় আবার ওয়ার্ড থেকে ফেরো আসতে তো সময় লাগবে হ্যাঁ সেই সময়টার জন্যই একটু ক্রাইসিস হচ্ছে আর আর এখানে ওয়ার্ডগুলো হসপিটালের ওয়ার্ডগুলো মানে মানে ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর থার্ড ফ্লোর এইভাবে তো ওই জন্য একটু যেহেতু উঠানো আমার লিফ্টের মাধ্যমে একটু সেই জন্যই সমস্যা
মূল্যবৃদ্ধির জেরে অভিনব প্রতিবাদ গুজরাটে ভোটগ্রহণ চলাকালীন সাইকেলে গ্যাস সিলিন্ডার বেঁধে ভোটকেন্দ্রে কংগ্রেস বিধায়ক পরেশ ধানানি গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ উননব্বইটি আসনে সাতশো অষ্টআশি জন প্রার্থীর ভাগ্য পরীক্ষা আটই ডিসেম্বর ফলাফল দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে পাঁচই ডিসেম্বর পরমাণু অস্ত্রের ভান্ডার তিন গুণ বাড়িয়ে নিতে পারবে চীন আমেরিকান কংগ্রেসে প্রেস করা রিপোর্টে এমনই দাবি দেশের প্রতিরক্ষা দপ্তরের ত্রিপুরার ভেলুয়াচর এলাকায় আশি হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস বিএসএফ বন দপ্তরের যৌথ অভিযানে ধ্বংস গাঁজা বাগান আশি হাজার গাছ ধ্বংস করা হয় বরাহনগরে ছাত্র মৃত্যুর প্রতিবাদ কলকাতা মেডিকেলে ছাত্রদের বিক্ষোভ কর্মসূচি একে ডিঘি সিএন সেঞ্চুরি স্পন্সার্ড বাই একে ডিঘি একে ডিঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম অরেঞ্জেস ছোটদের পোশাক থেকে খেলনা গাড়ি সবকিছু এক ছাদের তলায় এ যেন ছোটদের বাড়ি অরেঞ্জেস ফ্রম দ্য হাউস অফ আবরণ শিশু দিবস উপলক্ষে অরেঞ্জেস দিচ্ছে প্রতিটি কেনাকাটায় দশ শতাংশ ছাড় অফারটি চলবে চোদ্দই নভেম্বর থেকে তেরোই ডিসেম্বর দু পর্যন্ত অরেঞ্জেস বিলাটি মিনি বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে ঠান্ডা আইসক্রিম থেকে ফ্রিজ থেকে বার করা ঠান্ডা জল দাঁতের মধ্যে যেন মনে হতো যেন শিশির করছে তখন আমি অতটা গুরুত্ব দিইনি গরম কফি খেয়েও আমার এরকম শিশির করতে শুরু করলো একটা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে কথা হলো উনি আমাকে সেন্সোডাইন রেকমেন্ড করেছিলেন ইট ওয়ার্কস खुजबे ना तो करी उज्जवल घर बारान्दा शत गुणे बालती जले दुई ढाकना गुणे गुणे एलो डर प्लस व्हाइट फिनाइल जो तो ही करो फंदी की पतंग जीवाणु सब ए कफिन बदली এখন আইএসআই মার্ক যুক্ত ডক্টর প্লাস ফিনাইল ফর টেড ইনকোয়ারি নাইন ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান থ্রি নাইন ফোর ডাবল জিরো अग्निकाण्ड बी ब्लके ए सी मेशने आगुन लेगे विस्फोरण विकट शब्दे केंपे उठल इलाका अनुब्रत बंदर हो मामला लड़ कपिल सिब्बल हेवी वेट आईनजीवी अर्थ जोगान लिए विभिन्न महल उठे एकाधिक प्रश्न রাজপথে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত নিয়োগের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ এস এর এসটি চাকরি প্রার্থীদের একের পর এক মামলার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাড়ছে জটিলতা ফেসবুক পোস্টে আইনজীবীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন চাকরি প্রার্থী হিঙ্গলগঞ্জে শীতের পোশাক বিতর্কে নয়া মোর বিরোধী দলনেতার টুইটে চাঞ্চল্যকর তথ্য মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চ থেকে অসত্য কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে ইডিএমের চিঠির কোনো মিল নেই
একেডি নেটওয়ার্কের সুপার ফাস্ট ইন্টারনেট কানেকশন একেডি নেটওয়ার্ক সর্বদাই আপনার সাথে কো প্রেজেন্টিং একেডি ঘি একেডি ঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম विचारपति गंगोपाध्य फेसबुक पोस्ट चाक्रीप्रार्थी शहीदुल्ला आईनजीवी भूमिका नहीं प्रश्न तुले पोस्ट नियोगे सम्भवना एखो देखें ना तारा अवस्थार जो आईनजीवी दायी कर चाक्रीप्रार्थी लटारी दामी गाड़ी प्रलोभन देखिए प्रतारणा वृद्धार के लक्षाधिक टतारणार अभिगे ग्रेप्तार कैराटे शिक्षक विधाननगर सैबर क्राइम थाना अभिजोग दे हाथी तांडवे फले क्षतिपूरण दावी रास्तावरोध ग्रामबाशी झाड़ग्राम जिला शाखराइल ब्लक घटना बन दफ्तर भूमिकाय क्षुब्ध बसिंदारा पथ अवरोध कर विक्षोभ छदिन धरे अस्थायी पुरकर्मी कर्मबिरती चूड़ान अचलवस्था सोनमुखी पुरसभा आवर्जनार पहाड़ एलिका जुड़े अगत्या साफाई कर्मी हाथ लगालें स्थानीय काउन्सिलर सह विजेपी कर्मी समर्थक तरह साफाई कर गलाय फाँस लागिए आत्मघात एक उच्च माध्यमिक परीक्षार्थी हरिश्चंद्रपुर मस्तान मोड़े घटना तदंते पुलिस आग्नेस्त्र सह ग्रेप्तार एक जुवक गोपन सूत्रे खबर पे सागरपाड़ा थानार पुलिस अभिजान उद्धार एक मास्केट सह तीन राउंड गुली तद शुरू कर फिर नईहाटी के ग्रेप्तार बाली मनोज बेआईनी भावे बाली तोलार अभिजोगे ग्रेप्तार पुलिस गाड़ी ना तुले तृणमूल नेता के नवा हल एसिओ भीते पुलिस भूमिकाय प्रश्न पाचारे छक बांचाल ग्रेप्तार दो आनुमानिक आढ़ाई तीन कोटी टाक मूल्य सोना सह ग्रेप्तार दो युवक माजदिया स्टेशन एलिका के ग्रेप्तार कृष्णनगर भीमपुर थानार पुलिस कलकता एक्सप्रेस एखे शेष कर खबर नहीं फिर आसे थक छोटर पोशाक खेलना गाड़ी सबकि चौबीस घंटा दादा शुद्ध लाल बाबा लाल बाबा रद और स्वास्थ्य एक साथ पाबीन शुद्म लाल बाबा नजर रखते हे दक्षिण चब्बीस परगनार दिखे काशीपुर के विपुल बोमा और आग्नेस्त्र उद्धार घटना सामने इसने गोपन अभिजान पुलिस चालाय काशीपुर थानार पुलिस अभिजान सोशल मीडिया से नजरदारी चालिए उद्धार य बोमा बनान आज जे समस्त सरंजाम जाना जा बोमा बनान समय तक हाथे नाते धरा नए दो जन जर के हाथे नाते धरे फेला है उद्धार हो पाँच टी सकेट बोमा छाड़ा एक नला बंदूक बाड़ी के पंद्रह के जी बोमा बनान बारूद उद्धार हो जन के ग्रेप्तारमाल रही है हमारे प्रतिनिधि मुहूर्त सरसि तमाल गाए चले जाए तमाल विपुल विस्फोरक विस्फोरक तैर मसला सरंजाम बंदूक मोबाइल फोन 
কি জানা যাচ্ছে আর পুলিশ কি বলছে দেখো একদমই তো আমি বলবো আমি এই সময় রয়েছি এই নাটাপুকুর এলাকায় যেখানটা কিন্তু এই নবীনুরের বাড়ি আমার পিছনে এই বাড়ি থেকেই কিন্তু বিপুল পরিমাণ তোমায় বলবো প্রায় পনেরো কিলোর মতো বোমা তৈরির মশলা উদ্ধার হয়েছে হয়েছে দশটি মোবাইল ফোন চারটি সকেট বোম এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে যেটা কিনা একটা এক নলা বন্ধু এবার তোমাকে বলে রাখি এই কি করে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণের যে বোমা তৈরির মশলা উদ্ধার করলো তুমি বলে রাখি এই যে নবীনুর মোল্লা তার ছেলে রহমান যেটা নাম জানা যাচ্ছে সে কিন্তু শামসুর রহমান নিজের যে ফেসবুক স্ট্যাটাস আছে সেখানে একটি বোমা এবং এক রাউন্ড কার্তুজের ছবি শেয়ার করেছিল এবং সেই খবরটা পায় কাশিপুর থানার পুলিশ তারপরে কিন্তু তারা তদন্ত শুরু করে গতকাল রাত এগারোটার সময় এই বাড়িতে অভিযান চালে সেই সময় নবীরুর মোল্লা এবং রহমান যেটা কিনা তারা কিন্তু বোমা তৈরি করছিল তাদের বামাল ধরে এবং সেখান থেকেই উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ স্প্রিন্টার থেকে শুরু করে পনেরো কেজি বোমা তৈরির মশলা বন্দুক সব কিছুই উদ্ধার করেছে এবং সব থেকে বড় কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারি চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ বোমার মশলা উদ্ধার হয়েছে যেটা জানা যাচ্ছে যা যে পরিমাণ বোমার মশলা উদ্ধার হয়েছে তার থেকে পাঁচশো পিস বোমা তৈরি করা যেত এবং এছাড়া যে চারটি সকেট বোমা উদ্ধার হয়েছে তোমায় বলে রাখি সকেট বোমার মারণ ক্ষমতা কিন্তু যেসব নর্মাল যে সুতুলি বোমা তার থেকে কিন্তু কয়েক গুণ বেশি সেই জায়গা থেকে কি কারণে এই বোমাগুলি তৈরি করা হচ্ছিল সেটা কিন্তু নবীনুর নিজে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন যে আইএসএফ নাকি তাকে প্রেসার ক্রিয়েট করেছিল এবং তার বাড়ি তার তারা হচ্ছে আইএসএফ সমর্থক এবং সেই জায়গা থেকে পঞ্চায়েত ভোটের আগে সে অর্ডার পেয়ে সে কিন্তু চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এই বোমা তৈরি করছিল যদিও আইএসএফ নেতা অর্থাৎ কিনা ভাঙড়ের বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকে কিন্তু এই অভিযোগ না জানতে চাইছি তুমি যদি একটুখানি সেই ঘরের ভেতর প্রবেশ করতে পারো যেখান থেকে এই ধরনের গোটা সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে যাওয়া কি সম্ভব সেখানে মনিবয় দেখো এখানে নেটওয়ার্ক প্রচণ্ড দুর্বল আছে তুমি বলছো আমি কিন্তু চেষ্টা করব কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু যেটা দেখা যাবে হয়তো ফ্রিজ হয়ে যেতে পারে কিন্তু তুমি বলার পর আমি চেষ্টা করছি এই হচ্ছে নবীনুরের বাড়ি আর এই ঢুকে কিন্তু যেটা সব থেকে বড় কথা এই বাড়ির মধ্যে কিন্তু কোনো রকম আসবাবপত্র নেই এই ডান দিকের ঘর যেরকম রয়েছে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মশলা উদ্ধার হয়েছে এখান থেকে বোমা তৈরি সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে স্প্রিন্টার তৈরি উদ্ধার হয়েছে এরকম লোহার প্রচুর সামগ্রী কাটা সেগুলো কিন্তু উদ্ধার হয়েছে পাশাপাশি এর ভিতরেও যে ঘরগুলো আছে প্রতিটা ঘর থেকে কিন্তু বোমা তৈরির সরঞ্জাম অর্থাৎ মশলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের জিনিস কিন্তু এই বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে এবং সেই জায়গা থেকে আমি তোমাকে বলবো এই বাড়িতেই যখন অভিযান চালায় রাতের বেলা পুলিশ তখনই কিন্তু তাদেরকে সাথে সাথে গ্রেপ্তার করা অর্থাৎ শামসুর রহমান এবং নবীনুর যে হচ্ছে মোল্লা দুজনকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং যেটা জানা যাচ্ছে যে তারা মাস দেড়েক আগে থেকে এই বোমা তৈরি করা শুরু করেছে কিছুদিন আগে অর্থাৎ কয়েক মাস আগে কিন্তু তাদেরকে এই বোমার জন্য কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কাশ্যপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল কারণ এখানে প্রতিবেশীদের সঙ্গে একটা ঝামেলা হয়েছিল সেই সময় নাকি নবীনুর মোল্লা সে বোমা বার করেছিল এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু তাকে কাশ্যপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল আমি তোমাকে দেখাবার চেষ্টা করি এখানে প্রচুর মানুষ তারা উঁকি ঝুঁকি মারছেন তারা দেখছেন এই বাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে পুলিশ এসছে কিন্তু সংবাদ মাধ্যম গেলে তারা দূরে সরে যাচ্ছে কেউ কোনো কথা বলতে চাইছে না কিন্তু সব থেকে বড় কথা যেভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আর এই যে বাড়িপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে বোমা বন্দুক উদ্ধার হচ্ছে পঞ্চায়েত ভোটের আগে সেই জায়গা থেকে একটা প্রশ্ন উঠছে যে পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র বোমা উদ্ধার অর্থাৎ কত বিপুল পরিমাণে বোমা এবং বন্দুক যে মজুত করা রয়েছে সেই জায়গা থেকে কিন্তু জেলার যেসব আধিকারিক রয়েছে পুলিশ আধিকারিক তাদের কিন্তু কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে যদিও কোনো রাজনৈতিক দল দায় স্বীকার করছে না শাসক দল বলছে বিরোধীরা এবং বিরোধীরা বলছে শাসক দলই এই বোমা বন্দুক মজুত করছে এবং যখন ধরা পড়ছে তখনই বিরোধীদের দিকে তারা তাক লাগাচ্ছে এবং বিরোধীদেরকেই তারা বলছে যে বিরোধীরা এই বোমা বন্দুক মজুদ করছে মনিময় ধন্যবাদ তোমার সামগ্রিক যে প্রতিক্রিয়া আমরা পেয়েছি গোটা ঘটনায় প্রত্যেকে কে কি বলছেন শোনাব ইয়ারন লিস কন্ট্রিবেট ফায়ার আর্মস তিন লাইট সকেট বম 
আর কিছু মোবাইল ফোন আর অন্যান্য জিনিসের ওখানে পুলিশ সিজার করে এর উপরে আমরা নবীন মোল্লাকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছি আর দু একজন ছিল যারা এখন পালিয়ে গেছে ওদেরকে অবদান ধরার চেষ্টা করছে সঠিক কাজ করছে যেখানেই খাবার আসছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে গিয়েই যারা দুষ্কৃতিরা আছে ওদেরকে অ্যারেস্ট করছি যাই এরকম জিনিসগুলো আমরা খাবার পাচ্ছি ও আমরা সিজার করছি সিজ করে ওকে ডেস্ট্রয় করছি আমার মনে হয় পুলিশ ভালোই করছে কাজ করছে পঞ্চায়েত করতে পারে ইতিপূর্বে আইএসএফের কর্মীদেরকে ধমকেছে চমকেছে মেরে দেবো এই ধরনের হুমকি দিয়েছিল আইএসএফ এর কর্মীরা থানায় জানিয়েছিল তারপরে প্রায় রাতের দিকে বোম মারত এলাকাকে উত্তপ্ত ভয় ভয়ের ভিত পরিবেশ তৈরি করে রাখার জন্য মাঝে মধ্যে বোম চার্জ করত পরিশেষে গত রাত্রে কাশীপুর থানার পুলিশ এসে তাকে অ্যারেস্ট করেছে আমি কাশীপুর থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই সাথে সাথে কাশীপুর থানার পুলিশকে আমি একজন বিধায়ক হিসাবে অনুরোধ করছি অবিলম্বে তদন্ত করা হোক এর সাথে ওই পঞ্চায়েতের মেম্বারের মেম্বারের ছেলের কি সম্পর্ক আছে তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় তাহলে আমার মনে হয় এই মালগুলো কোথা থেকে আসছে কিভাবে আসছে কারা এলাকাকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে সামনে পঞ্চায়েত ভোট আরও কিছু এই ধরনের ইলিগাল আর্মস বা এই ধরনের অবৈধ কোনো জিনিস আছে কি না এগুলো তদন্ত করলে পাওয়া যাবে দেখুন এর আগে বারবার ধরে একাধিকবার প্রমাণ হয়েছে যে আইএসএফ এর কর্মী বা আইএসএফ এর নেতৃত্বদের বাড়ি থেকে বোমা এবং বন্দুক পুলিশ উদ্ধার করেছে আজকে এমএলএ সাহেব যেটা বলছেন একেবারে নিজের দোষটা ঢাকার জন্য চক্রান্ত করে তৃণমূল কংগ্রেসকে হেও করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে একটা খারাপ জায়গায় পৌঁছানোর জন্য নওশা সিদ্দিকি সাহেব এটা করছেন এবং অপপ্রচার করছেন আদপে আইএসএফ এর কর্মী এবং আইএসএফ এর নেতৃত্বদের বাড়ি থেকেই বোমা এবং বন্দুকের স্তূপ উদ্ধার হয়েছে বলে আমার আমার কাছে খবর বোমা বন্দুকটা এখানে পাওয়াটা কোনো খবর নয় এটা প্রতিদিন নিয়মিত হয় পশ্চিমবঙ্গের এই শিল্পটা আছে বন্দুক আর বোমা শিল্পটাই চলছে এখন সেটা নতুন কিছু নয় কারণ এর দ্বারাই টিএমসির সরকার চলছে পার্টি চলছে নেতাদের পেট চলছে এগুলো চলবে মানুষ মরুক তাতে কি যায় আসে রাষ্ট্রীপরের খবরে বাংলাদেশি জঙ্গির দেহ উদ্ধার হরিদেবপুরের ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল তার দেহ হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা ম্যাক্সন নামে এই জঙ্গি যাকে বরানগর থেকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি এবং আটই এপ্রিল তার জামিনও হয় জঙ্গির দেহ উদ্ধার আমরা যেখানে রয়েছি যে ফ্ল্যাটে এই ফ্ল্যাটে ম্যাক্সন নামক বাংলাদেশের কুখ্যাত জঙ্গি তিনি মাস ছয়েক আগে তার পার্টনারের সঙ্গে এই ফ্ল্যাটে ভাড়ায় থাকা শুরু করেন এর আগে সিআইডির হাতে গ্রেপ্তার হয় ম্যাক্সন কিন্তু গত আটই এপ্রিল ম্যাক্সন জামিনে মুক্ত হয় কিন্তু পরবর্তীকালে সে জীবনের যে মূল স্রোত সেই স্রোতে ফেরার চেষ্টা করছিলেন এবং মাস ছয়েক আগে হরিদেবপুরের এই ফ্ল্যাটে তার পার্টনারকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি এই ভাড়ায় থাকা শুরু করেন কিন্তু আচমকাই গত পরশু দিন তার পার্টনার যেটা পুলিশকে জানিয়েছেন যে তিনি যখন বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন সেই সময় তিনি যখন ফিরে আসেন দেখতে পান ফ্ল্যাটের এই দরজা খোলা থাকলেও ফ্ল্যাটের রুমের ভেতরে একটি দরজা সেটি ভেতর থেকে বন্ধ দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করেও কোনো রকম সারা শব্দ পাননি তিনি এবং পরবর্তীকালে পুলিশকে খবর দেওয়া হয় স্থানীয়রা ছুটে আসেন এবং ঘরের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় ম্যাক্সনের ঝুলন্ত দেহ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে দুদিন তো উনি তো ঠিকই ছিল সারাদিন দুপুরবেলাও আমি দেখলাম উনি বেরোলেন জল আনলেন সব কিছুই ঠিক ছিল হঠাৎ রাতে বেলা আমি তো থাকি না আমি কাজে বেরিয়ে যাই তারপরে হঠাৎ নটা সাড়ে নটার সময় আমার কাছে খবর আসে যে আমাদের ফ্ল্যাটে কেউ হ্যাঙ্গিং হয়েছে তো আমি তখন ট্রাস্ট করিনি আমি ভাবতেই পারিনি যে এরকম ব্যাপার হবে দেখলে তো মানুষকে বোঝা যায় না এখন শুনছি যেটা যাই হোক তারপরে এসে তো দেখলাম দরজা ভেঙেছে উনি তখন ঝুলছিলেন শান্তি প্রায় লেগে থাকতো প্রায় মারামারি গায়ে দাগ সেগুলো আমাকে দেখাতো চাকরিতে কোথায় জয়েন করেছে আমি যাই না বললো হাবড়ার ওদিকে তো টোটালি তো মিথ্যেই বলছে আমার তো মনে হয় কাছাকাছি কোথাও কিছু একটা জয়েন করেছে কেন সকালবেলা ডেলি দিতে যেত আবার ওই সাতটা আটটা সারাদিন উনি বাড়ি থাকতেন বাংলাদেশি জঙ্গি ম্যাক্সেন ওরফে তমাল চৌধুরীর মৃত্যু মৃত্যুর খবর শুনে হতবাক বরাহনগর আবাসনের বাসিন্দারা এবং তার পরিচারিকা পরিচারিকার দাবি তমাল রায় চৌধুরী ভালো মানুষ ছিলেন তাকে দেখে জঙ্গি বলে মনে হয়নি ছিল 
ওরা ওইসবে খুবই ভালো ছিল কোনোদিনও অশান্তি ফশান্তি দেখতাম না ইদারণ তো দেখতাম ও স্বামী স্ত্রীর সাথে দৃঢ় ঝগড়া লাগতো যখন আমি বলতাম তখন বলে দিদি আমাদের কাম হাতে এমনি খুব ভালো ছিল খারাপ ইয়ে ছিল এই পাঁচ ছ মাসের উপর হবে না পাঁচ সাত আট মাস হবে যখন ধরে নিয়ে গেল তখনই চলে গেল তারপরে আসে ফেব্রুয়ারি আসে দেখুন আমি কাজ করতাম কাজ করে চলে আসতাম এখন ওদের ভিতরে কি আছে সেটা তো আমরা জানি না কি ঘরে এমনি ওর বোন আসতো বউটার বোন আসতো বোনের নাম তো আমি যাই না দাদা দেখুন আমি কাজ করতাম এখন কাজের বাড়িতে কি কার নাম সেটা তো আমি বলতে পারছি না দেখতাম ওনার বোন আসতো মাঝে মাঝে তমলের ভাই আসতো মা বউ আসতো বসে গল্প ফল্প করে রান্না বান্না করে খাওয়া দাওয়া করে ওর ভাইরা চলে যেত আর তমল এরকম এরা দুজন নজর রাখতে হচ্ছে বীরভূমের দিকে বীরভূমের সদাইপুর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার গোপন অভিযান পুলিশের সদাইপুর থানার পুলিশ উদ্ধার করেছে একটি বন্দুক এবং দু রাউন্ড কার্তুজ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দ্বিতীয়কে আজকে আদালতে পেশ করা হবে বীরভূমের সদাইপুরের ঘটনা ভোলানাথ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে ভোলানাথ আমাদের প্রতিনিধি ভোলানাথ আর কিছুক্ষণের মধ্যে যোগাযোগ করবেন এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আরও একবার জানাই যে সদাইপুরে বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় মুহূর্তেদারি একটি বন্দুক দুরাউন কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে আর সেই পরবর্তী খবরে অভিষেকের জনসভার আগে হাইকোর্টে মামলা করলেন শুভেন্দু অধিকারী তেসরা ডিসেম্বর শুভেন্দু অধিকারীর বাড়ির সামনে অভিষেকের সভা হেরস্তার পরিকল্পনায় আদালতের দ্বারস্থ বিরোধী দলনেতা আদালতের নির্দেশ শান্তিকুঞ্জের সামনে জমায়েত নয় শান্তিপূর্ণভাবে সমা করতে হবে হাইকোর্টের তরফ থেকে বলা হয়েছে অভিরূপার হয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে সরাসরি কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জানবার চেষ্টা করি অভিরূপা কী নির্দেশ মূলত দেওয়া হলো আদালতের তরফ থেকে বিচারপতি রাজশেখর মান্থার এজলাসে সকালবেলায় শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী তিনি দাবি করেছিলেন যে বিরোধী দলনেতা হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী এর আগেও কলকাতা হাইকোর্টে এসেছিলেন এবং তার বাড়ির প্রোটেকশনের জন্য অর্থাৎ তার বাড়ির আশেপাশে বিভিন্ন শাসক দলের দুষ্কৃতিরা তাণ্ডব চালাচ্ছেন সেই তাণ্ডব যাতে বন্ধ হয় তার জন্য প্রোটেকশন রয়েছে সেই মুহূর্তে কিন্তু একটা প্রোটেকশনের নির্দেশনামা ছিল জেলার এসপি এবং জেলার প্রশাসন প্রধানকে সব কিছু সবটাই সঠিকভাবে যাতে দেখা যায় এবং বিরোধী দলনেতা হিসেবে তিনি যে প্রোটেকশন পাওয়ার কথা সেই প্রোটেকশন যেন পান এমনটাই নির্দেশ বিচারপতি রাজেশ্বর মাথা ছিল আবারও আজ সকালবেলা বিচারপতির কাছেই ফের আবেদন করেন শুভেন্দু অধিকারী আইনজীবী তার দাবি আগামী তেসরা ডিসেম্বর এই শুভেন্দু অধিকারীর বাড়ির একশো মিটারের মধ্যে একটি জনসভা রয়েছে যেখানে তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভাকে ঘিরে কুণাল ঘোষ তৃণমূল মুখপাত্র তিনি বলেছেন যে তৃণমূলের মহিলারা সবাই শুভেন্দুর বাড়ি অভিযান করবে এই নিয়ে বাড়ির পরিবারের লোকজন আতঙ্কে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীর পরিবারের লোকজন আতঙ্কে রয়েছেন এবং তারা চাইছেন যে এই পরিবারের পারিবারিক অশান্তি যাতে না হয় এবং পারিবারিক লোকজন যেন সঠিক থাকে এমনটাই জন্য নিরাপত্তার সুনিশ্চিত করার জন্যই তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আজ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজেশেখর মাতার নির্দেশ দিয়েছেন জেলার এসপি জেলার আইসি যারা রয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা যারা রয়েছেন প্রত্যেকেই নজরদারি রাখতে হবে যাতে শুভেন্দু অধিকারীর বাড়িতে কেউ না প্রবেশ করে যে সবার রয়েছে সেই সবার সাউন্ড পলিউশন অর্থাৎ শব্দ দূষণ যাতে না ঘটে এবং তার পাশাপাশি এই যে সভা হবে সেই সবার আগে এবং পরে যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে যাতে সবা সকলে সবা এসে ঠিক সময় সভা থেকে আবার যে যার জায়গায় ফিরে যেতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে এবং শুভেন্দু অধিকারীর বাড়িতে যাতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে অর্থাৎ এই সভা জন্য যারা আসছেন তারা যাতে কোনোভাবে প্রবেশ করতে না পারেন সেই নির্দেশিকাই দেওয়া হয়েছে বিচারপতি রাজেশ্বর মান্তার পক্ষ থেকে এখান থেকেই বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে বিরোধী দলনেতা হিসেবে তার সিকিউরিটি পাওয়াটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে তাহলে কেন বারবার আদালতের মুখোমুখি হতে হবে বা আদালতে এসে তার বাড়ি কিংবা তার নিজের প্রোটেকশনের কথা বলতে হবে সে নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠছে আর এই গোটা বিষয়ে রাজনৈতিক মহলের কি প্রতিক্রিয়া শোনাব কোনো নেতার বাড়িতে গিয়ে তাকে টার্গেট করে তাকে গালাগালি দিয়ে অপমান করে আবার সৌজন্যের কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী ডেকে চা খাওয়াবেন দুটো একসঙ্গে হতে পারে না যদি আপনাদের রাজনৈতিক দেউলিয়া আপনার এতদূর চলে যায় কারো ব্যক্তি তিনি বিরোধী দলের নেতা তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর র্যাঙ্কে আছেন তার সুরক্ষা সম্মানের ব্যাপার আছে 
কিন্তু টিএমসি এসব মানে না শুভেন্দু অধিকারীর বাড়িটা ঘিরে দিলে কি আপনার সরকার বাঁচবে এই বাংলার দশ কোটি মানুষ এখন টিএমসিকে বিসর্জন দিতে চাইছেন সে যেন এই ধরনের কয়েকজন নেতাকে টার্গেট করে তারা বাঁচতে পারবে না মুখ্যমন্ত্রী যিনি ভারতবর্ষের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী তিন তিনবারের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তার বাড়ির সামনে বিজেপি আন্দোলন করতে পারে তার বাড়ির সামনে আন্দোলনকারীদের বিজেপি ক্যাডারদের আন্দোলনকারীদের আন্দোলনকারী সাজিয়ে সেখানে ওয়ান ফোর্টি ফোর ব্রেক করে সেখানে ঝামেলা করতে পারে আর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাঁথি কি তাদের পৈতৃক পরিবার যে পৈতৃক সম্পত্তি যে সেখানে তারা কাজ করতে পারবে না সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস সভা করতে পারবে না আসলে তৃণমূল আতঙ্ক মমতা আতঙ্ক এবং অভিষেক আতঙ্কে তারা জর্জরিত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে তারা মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনে নিজের ওয়ার্ডে জিততে পারেনি এখন তারা এতটাই ত্রস্ত হয়ে আছে যেটুকু ঝর্তি পড়তি সমর্থন তাদের পক্ষে আছে এইবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভার পরে সেটা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে সমস্ত কাঁথিটাই তৃণমূলময় হয়ে যাবে এই দেওয়াল্লিকনটা তারা বুঝতে পেরে এই কথা বলছে আর পরিবারকে আক্রমণ করার রাজনীতি ঘৃণ্য রাজনীতি ভারতীয় জনতা পার্টির থেকে শিখতে হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিন বছরের পুত্র সন্তান থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের আরও অনেক নেতাদের বিরুদ্ধে রাজনীতিতে পেরে না উঠে তাদের পরিবারকে কিভাবে আক্রমণ করছে বিজেপি সেটা বাংলার মানুষ দেখছে সেটা তো এখন মাত্র ওই যে নিজেরাই তৃণমূলের বড় বড় নেতারা বলেন আমাদের তো একটাই পদ বাকি সব ল্যান্ড পোস্ট তো সেই পদ থেকে যেরকম ভাবে নির্দেশ হচ্ছে সেরকমই হচ্ছে কোন এসপি কোন ডিজি কোন ডিআইজি কারুর কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে সাংবাদিককেও ছাড়ছে না সাংবাদিকের বাড়িতে কোনো তার বিষয়ই নেই কার সন্ময়দার তো তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিল করে দিয়ে যিনি রায় দিয়েছেন মহামান্য বিচারপতি তিনি বললেন যে এইরকম ভাবে হয় নাকি যে খুলে দিলেন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস এবং মাটি সরকারের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং মানুষের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং কর্তব্যপরায়ণ সেক্ষেত্রে যে সভা রয়েছে এবং মাইক বাজানো এবং যে অধিকারী পরিবারকে হেনস্থার অভিযোগ রয়েছে এটা সর্বৈব সত্য নয় এবং প্রশাসনের নিয়ম মেনেই এই সভা হচ্ছে এবং যে সরকারি যে নিয়ম আছে যে শব্দ শব্দ নিয়ে যে নিয়মটা আছে যে ডেসিবিলের মধ্যে ওই ডেসিবিলের মধ্যে আমাদের বাজানো হবে এখনো বাজানো শুরু হয়নি এবং আমাদের প্রশাসন সদা সতর্ক কারণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আমাদের সরকার আমাদের নেত্রী আমাদের পুলিশ প্রশাসন সদা সতর্ক এবং স্বাভাবিকভাবে নিরাপত্তার কোনো বিঘ্নিত হবে না এবং কাউকে হেনস্থারও কোনো প্রশ্ন নেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিজেপির তরফে বিভিন্ন জেলায় কর্মসূচি কোচবিহারের চিলকিরহাট বাজার এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন বিজেপি নেতৃত্ব নদী থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদের সুতির হারুয়া এলাকায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে জল সমস্যায় ফাঁসি দেবার বারোপুটিয়া গ্রামের একশো দশটি পরিবার গ্রীষ্মের সময় জল শুকিয়ে যাওয়ায় পানীয় জল কিনতে হয় গ্রামবাসীদের ভোটের সময় নেতারা প্রতিশ্রুতি দিলেও মেলেনি সুরাহা মালদা ডিভিশনের উদ্যোগে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে ওয়ার্ল্ড এইডস ডে পালন এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের ওষুধ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ উপস্থিত ইংরেজ বাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী সোদপুরের যুবককে স্বাস্থ্য দফতরে চাকরির নামে প্রতারণা লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগ বেলঘরিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের পলাতক অভিযুক্ত শিশু দিবস উপলক্ষে অরেঞ্জেস দিচ্ছে প্রতিটি কেনাকাটায় দশ শতাংশ ছাড় অফারটি চলবে চোদ্দই নভেম্বর থেকে তেরোই ডিসেম্বর দু পর্যন্ত অরেঞ্জেস বিলাটি মিনি বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে আচ্ছা ইন্স্যুরেন্স এর কত খরচা হয় জানিস 
এখানে টাকা বাঁচাই সস্তা কুমড়োর জন্য আমি পনেরো কিলোমিটার চাই তাও কোনো কদমই নেই দু টাকার সস্তা কুমড়ো দোকানে গিয়ে বলবেন লাল বাবা রাইস এর সিল প্যাকি চাই বলবেন আমি বলেছি কারণ স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে নিবেদন করছেন প্রিয় গোপাল বিষয় পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিট মহাত্মা গান্ধী রোড এবং ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক তীব্র ভর্সন হাইকোর্টের জল থেকে উঠবে বড় ইঁদুর মন্তব্য বিচারপতির নিউটাউনের বলাকা আবাসনে অগ্নিকাণ্ড বি ব্লকে এসি মেশিনে আগুন লেগে বিস্ফোরণ বিকট শব্দে কেঁপে উঠল এলাকা অনুব্রত মন্ডলের হয়ে মামলা লড়ছেন কপিল সিব্বাল হেভিওয়েট আইনজীবীর অর্থ জোগান নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে উঠছে একাধিক প্রশ্ন রাজপথে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত নিয়োগের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ এসে দেশটি চাকরি প্রার্থীদের একের পর এক মামলার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাড়ছে জটিলতা ফেসবুক পোস্টে আইনজীবীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন এক চাকরি প্রার্থী টপ হেডলাইন নিবেদন করলেন প্রিয় গোপাল বিষয় কাঁচরাপাড়া বর্ধমান এবং কৃষ্ণনগর ক্যালকাটা এক্সপ্রেস প্রেজেন্টিং স্পন্সার একেডি নেটওয়ার্ক একেডি নেটওয়ার্ক এর সুপার ফার্স্ট ইন্টারনেট কানেকশন একেডি নেটওয়ার্ক সর্বদাই আপনার সাথে কো প্রেজেন্টিং একেডি ঘি একেডি ঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম গুরুত্বপূর্ণ খবরের টুকরো আপডেট দিয়ে শুরু করছি মুহূর্তের ক্যালকাটা এক্সপ্রেস এসি থেকে আগুন নিউ টাউনের বলাকা আবাসনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিকট শব্দ কেঁপে উঠল এলাকা দমকলে দুটি ইঞ্জিনের সাহায্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনায় আহত এক কাঠের মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পুরে খাক লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে ঘটনা জলপাইগুড়িতে কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ পুরসভায় ব্যাপক দুর্নীতি ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন অভিযোগ তুলে অবস্থান কংগ্রেসের মহকুমা শাসক ও পুলিশ সুপার দপ্তর সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভ জবরদখল উচ্ছেদ পুরো অভিযান ইসলামপুর পুরসভা এবং পূর্ত দপ্তরের যৌথ উদ্যোগ 